7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Rating uğruna her şeyin mübah sayılmadığı, ahlaki değerlere önem verilen, insana ölen, önem verilen, aile kavramına önem verilen ve sadece umut ve destek olmak için e, yola çıktığımız Umudun Olsun programımıza hoş geldiniz. <gülüyor> Savaş Kurt Baba ve Handan ablamla beraber. Bugün Esra İzmeci yok. Bugün onun çok işleri vardı. Gelemedi programa. Kalbimiz, gönlümüz onunla. Şimdi bugün programda çok önemli şeyler olacak. Oldu hatta. Dün hani e, konuşmuştuk ya 22 yaşındaki Dudu kayıptı. Hatırlıyor musunuz? Çok kısa sürede bulundu Dudu. Ama ama... Ama altından neler çıktı neler. Dudu canlı yayında olacak. Evet, evet, evet. Çok önemli, çok önemli. Ve gerçekten ailesi o kadar haklıymış ki bakın çok önemli şeyler çıkacak altından. Hepsini canlı yayında Dudu da anlatacak. Ve Ramazan, dün hani annesi babası buradaydı. 9 aydır Ramazan ayağında ortalarda yoktu. Eski eşiyle beraberdi. 9 ay sonra ilk defa sesini duymuştu ailesi Ramazan'ın. Ramazan da buraya geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya daha ne yapalım ya? <gülüyor> Çıldırıyormuşum ben böyle. <gülüyor> daha ne yapalım kardeşim yani? Daha ne yapalım? Ramazan da bu kapıdan içeriye girecek. Annesiyle babasıyla 9 ay sonra sarılacak. Eski eşi Tuğba da canlı yayına gelecek. 4.5G bağlantısıyla müessesemiz gördüğünüz gibi çalışıyor. <gülüyor> Müesses... <gülüyor> gördüğünüz gibi gerçekten emek veriyor. Handan bak bakçığım. Süper. Süper. Süperiz valla. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben böyle girişte verdim size ama bu programların bir gerçeği var. Reklam. <gülüyor> Reklamdan sonra buradayız. 22 yaşındaki Dudu Gani, 18 Haziran'dan beri kayıp. Dayım arıyor, büyük dayımı. Kayıp kızınız biz de arayıp sormayın diye. Üniversiteli Dudu'nun başına ne geldi? Onun kızı 14 yaşındaydı. Başına çuval giydirerek yani kaçırdılar kızı. 3 ay boyunca sakladılar. 450 küçük baş hayvan yüzünden mi kaçırıldı? Biliyorlar mıydı ki Dudu'nun üzerinde olduğunu? 4-5 tane kız kaçırmışlıklar var mesela. Oo. Dudu Gani ile ilgili sıcak gelişme... Az sonra Fulya ile umudun olsun da. Sıcak gelişmeyi zaten reklamdan önce aslında açıklamıştım. Dudu bulundu. Dudu yaklaşık bir haftadır kayıptı. Osmaniye'de kaybolmuştu. Şimdi ben Dudu'nun ailesini stüdyoya alacağım. Kız kardeşi döndü ve anne e, Emine Gani geliyor. Stüdyoya bir alalım. Daha sonra bu işin ardındaki... Hoş geldiniz. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve gözünüz aydın diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mutlusunuz. Evet çok evet, mutluyuz. Çok mutluyuz. Hasret bitti. Aynen. Aynen. Sizin sayenizde Sizin ve sayesinde. buradaki ekibin sayesinde. Hı hı. Ee, bize inandığınız için e, kardeşimin biz gönlüyle gitmediğini biliyorduk. Kendi isteyerek gitmediğini e, her zaman savunduk. E, buradaki ekip arkadaşlarınız e, ve siz bu konuda bize inandığınız için ve araştırmalarınızı devam ettirip kardeşimi bulduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler güvenip bize geldiniz. Bizim programımıza başvurdunuz. Evet. Evet. Hep diyorum bizim ekibimiz 7-24 çalışıyor. Gece çalışıyor, gündüz çalışıyorlar. Ee, kısa sürede ulaştık. Evet, çok şükür ki. Şimdi tabii ama 
e, bizim anlatmamız gereken çok önemli şeyler var. Şimdi tamam Dudu bir haftadır kayıp da ama Dudu'nun başına bu bir haftada neler geldi neler? Dün ne demiştiniz yayında? Mustafa diye bir adam. Açılmıştı zor. Ha? Zorla götürmüştü. Kaç. Zorla götürmüştür. Götürmüşse eğer bu Mustafa denilen adam götürmüştür, kaçırmıştır bizim evet. kardeşimizi evet. demiştiniz. Hı hı. Gerçekten de öyle çıktı. O Mustafa denilen adam e, Dudu'yu kaçırıyor 18 Ağustos'ta. Daha sonra daha enteresanını size söyleyeceğim. Dudu'yu emniyete götürüyorlar. Şimdi kayıp başvurusu var ya sonuçta kayıp ihbarı. Dudu'yu emniyete götürüyorlar avukatı üzerinden. Dudu şöyle ifade veriyor. İşte ben kayıp değilim, ben kendi isteğimle gittim Mustafa'ya diye ifade verdirttiriyorlar. Aslında öyle bir şey yok, zorla. Daha sonra Dudu, bizim de dün yayınlarımız e, ses, getirdi. Evet, ses getirdi, o da cesaretlendi, izledi. Dudu bu Mustafa'nın e, ailesinin ve Mustafa'nın güvenini kazanıyor, telefon alıyor. Telefonla dün gece diyor ki ben diyor e, kaçırıldım. Silahla, silah zoruyla beni bunlar zorla kaçırdılar diyor. Ve biz de hemen polise de haber verdik, ekiplere de haber verdik. Bizim ekibimiz de harekete geçti. Dudu şu an nerede? Babamın yanında. Babasının evimde. yanında, evinde artık. <gülüyor> Bakın Dudu. Dudu üniversite öğrencisi. Dünyalar güzeli bir kız Dudu. Ee, zaten kız kardeşi döndü ne diyordu? O bende biz her şeyimizi biliriz birbirimizin. Evet. Ne Mustafa'sı, ne aşkı, ne meşki. Hani Mustafa zorla bunu götürmüşse götürmüş. O Mustafa da sen dün dedin yani dolandırıcı. Evet. Daha önce çok defa kızlar aynı şeyi yaptı. Aynen. Benim de kardeşimin aklına girdi o kaçırdı götürmüştür demiştiniz evet. zaten. Evet. Bu Mustafa da şimdi emniyette zaten. Evet göz altında. Şu göz altında şu anda. Evet. Bırakılmasını da istemiyorum. Gereken cezanın da Şöyle verilmesini ee, Mustafa tek ben. başına bu işi yapmadı. Bundan da adımız kadar eminim. Ee, Mustafa'nın e, yanında destek olup da kardeşimin kaçmasını sağlayan her ne kadar insan varsa kimin parmağı varsa e, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Hı hı. E, ben hani e, ya ülkemde böyle insanların açıkçası yaşamasını istemiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Benim e, toprağımda, benim bayrağımın altında böyle insanların olmamasını istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. E, beni ailem, biz beş kardeş, beş kız. Annem, babam. Dar geliriyle bir şekilde bir yola götürüp üniversitede okuttu. Hepimizin arkasında durdu. Arkasındayım. Kardeşim de üniversite arkasında. okuyordu. Hiçbir şekilde bunları hak etmeyen bir insan. Bir hafta boyunca kızın psikolojisini de alt üst ettiler. Silah zoruyla odada tutuyorlarmış kızı. Kaçıralım bizimle olsun. Bir de e, Dudu de, e, döndü dedi ki dün. Benim biz hayvancılıkla uğraşıyoruz köyde 450 tane küçük baş hayvanımız vardı. O hayvanların hepsi de e, Dudu'nun üzerineydi o küpelerin hayvanları hani takılıyor ya küpelerin evet. hepsi ya sahibi e, Dudu'ydu. Evet. evet. Bunu da bil, bildiler mi artık biliyorlar Şöyle mıydı söyleyeyim. bu yüzden ee, o, dün biz hani... bu hayvanlara da biz el koyarız işte kızı da alırız. Yani bunun altından Öyle herhalde bu çıkıyor. O küpe konusunda e, hani e, kardeşime verildi. Dün biraz ilk yayın heyecandan biz bazı şeyleri konuşamadık, söyleyemedik heyecandan. Hı hı. E, bu hayvan küpelerinin olduğu yerlerde hani birliklerde toplantılar olur. Ayda bir mesela, iki ayda bir, hı hı. üç ayda bir. Hı hı. Bu toplantıda küpe mesela Dudu'nun üzerine ya, Dudu toplantıya katılmak zorunda. Mesela karşı tarafında hayvanlar var. Eğer ha. o toplantıda hayvanların üzerinde küpenin hani Dudu o toplantıya katılıyor. Tamam oradan öğrendim. Oradan ha. öğrenmiş Çok olabilirler. Dedik ya bu. 450 tane hayvanın sahibinin hani Dudu olduğunu nereden biliyor bu Mustafa'lar? Meğersem öyle. Evet o şekilde evet. hani. Aha. İlk yayın şeyinden dolayı heyecandan bunları söyleyemedik. Evet. Ee, bir de siz dün yayında şu soruyu yöneltmiştiniz bana. Ee, hani baban neden hani bu kadar hayvanın küpesini e, Dudu'nun üzerine evet. yaptı diye. Şundan dolayı babam rahatsız hani kalbinden ameliyat oldu. Aha. Sürekli her yere gidemiyor. Bir de bu pandemi dönemi falan olduğu için Aha. Dudu'nun üzerine verdi. Bir de Dudu hani sürekli hayvan işinden falan anlıyor. Açıkçası benim üzerime verirse ben Dudu kadar beceremem o işi. Mesela. 
Ondan dolayı Aha. hani güvendi de verdi. Yoksa evet. e, başka bir şeyden dolayı değil. Baksana bak hayvanlarla şey videolar evet. ilgisi alakası da olunca. Evet. Baba yani demiş ki hayvanları. Gerçekten merakla. Mesela okulu biter. Yaz tatilinde. Aferin Dudu'ya da. Bakın üniversiteye yanında. gidiyor. İkinci sınıf öğrencisi. Hem evet. ne güzel bak hayvancılıkla da uğraşıyor. Görevlerine, aileye karşı vazifelerine, desteklerini evet. yerine getiriyor. Tam sevdiğim eğitim şey mi? evlat Annenin modeli. Çok Aynen. güzel bir mesajı var. Evet. Aynen. Anneyi de kutlamak lazım. Böyle evlatlar yetiştir değil mi? babayı. Beş kızım var diyor. Beş Beş yılında, yılında. Hatta ya. biri erken evlenmiş. Onun kocasını da okutuyormuş. Evet. Gerçekten. Vallahi ya yani bu anne bir alkış. E, Ay bravo. Ediyor. Vallahi ya. Vah süpersin. Damadını da okutuyormuş. Okutuyor maç. Ya gerçekten elini öpmek istiyorum ama lanet olası korona var. Kızlar okusun diyor. Ne <gülüyor> Öpemiyorum. <Kızlar> okusun. <gülüyor> ama seni kucaklıyorum Aynen. böyle. Aynen. Sen o kucaklıyor mu hocam? Kucakladım. <gülüyor> Salgından dolayı kucaklayamıyorum, korkuyorum. Aynen, çok tatlıyor. Bu korona konusunda acayip tırsağım olması gereken. Aynen. Hastalık da geçirdim. Aynen. Biliyorsunuz aşımı da oldum iki doz ama hala çok korkuyorum. Niye elim böyle kaldı çıkartayım? Şimdi Dudu telefonda. Dudu'cum merhaba. Merhaba Fülya Ne güzel sana ailen kavuştu, biz kavuştuk. Ne mutlu evindesin, babanın yanındasın. Evet. Sağ olsun. Evet. Dudu ama bu bir hafta boyunca e, tabii çok zor şeyler yaşadın. Sen de evet. sen de cesaretinle onların o, olduğu evden kaçmayı da başardın yani. Hani kaçma evet. polis geldi çok zaten. Başardım. Evet. Evet. Şimdi Dudu bu adamlar kim? Bu Mustafa Gönüler denilen adam kim? Niye seni bunlar kaçırdı? Zorla tuttular. Bunların amacı neydi? Bunlar bir çete mi? Neler biliyorsun? Bunlar hepsi bir çete halinde. Zaten tüm kadirli tanır bunları. Kim tanır? Nasıl bir insan kadirli, olacak tüm bunları? Tüm kadirli, kadirli tanır. Osmaniye tanır. Evet. Yani bunlar doğru düzgün bir insanlar değiller. Hmm. Şöyle söyleyeyim, oradan du vurdum kırdım. Dudu'nun sesini çok iyi kırdım. alamıyoruz. Dudu'nu bir daha bir sağlıklı bir bağlantı kuralım mı? Dudu'yu biraz... Evet, telefonu... Tamam köyde şu an değil mi Dudu? Şu anda Kadirli'de, Kadirli'de mi? Kadirli'de, Kadirli'de, Kadirli'de mi? Aynen. Ha, tamam. Şimdi telefonu bir daha bir arasınlar. Ama bundan Sen... sonraki süreçte bak e, telefon bağlanana kadar bir şey söyleyeyim. E, kız hayvanları da dışarıda beslemeye falan da gidiyor. Evet. Aynen. Dağ ormana Gider. çıkıyor. O yüzden Hı. biraz da kendini Gider, koruması hocam, lazım. Gider hocam zaten evet. yani bundan nasıl bir, bir, bir e, çobanınız var mı? Yani çobanımız aramız. yok şu an. Ya, aferin ya, var. Ya, Şöyle bak, diyeyim hocam hayvan benim o kızım bak beş tane aferin, kızım var içinde gibi. bir tek bir erkekten yürekliydi. O kadar cesur. Ama işte belli, bu yürekli belli. olmuyor. Ha, yani, işte, öyle olmasa. Orada mutlaka. Allah helal olsun. Bak bura yaylamız. Burası yaylamız. Bak bak. Kep takmış başına. Daha Dudu, erkek. Vallahi alemsin ha bravo. Güzel erkek kız. <gülüyor> Aynen. Çok güzel, çok hoşuma gitti Dudu ya. Ama artık savcılığa yansımış bir olay var. Ee, ben şunu Dudu'yla söylemek istiyorum. Buradan Boşamaz. Kadirli Savcısı'nda hani çağrıda bulunmak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Ya parmağı olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bugün bana yapan yarın bir başkasının çocuğuna yapar. Hı -hı. Çünkü ailelerinde gerçekten zor durumda kalıp da evlenmek zorunda kalan insanlar çok. Bu şekilde kaçırıp ondan sonra kendilerine zorda bırakıp evlenmek zorunda kalan insanlar çok. Hani o ailelere de seslenmek istiyorum. Kızınız eğer gerçekten zorla götürdülerse ne yapıp edip yani bir şey şekilde arkanız arkasında Aynen. durup her ne olduysa yani her şekilde çocuklarını kızlarını hani kabul etmelerini istiyorum ben. Hı. Arkalarında olmalarını istiyorum. Çünkü bu aile çete bir şekilde çalışıyor. Ee, yani tek başına gelip bir şey yapamazlar. Ee, kalabalık olduğu için e, bir şekilde e, yolunu bulup kaçırıyorlar. Dudu hatta yine. Dudu. Efendim Filya Hanım. Heh, şimdi daha güzel duyuyoruz sesini. Dudu sesini duymak Geliyor değil mi? Heh, geliyor se sesin. Evet. Dudu'cum biz seni dinliyoruz. Şöyle söyleyeyim Fulya Hanım. Ben 18 Ağustos çarşamba günü yine hayvanların yanından geldim sabah. Hı hı. Ablam doğum yapmaz, yapacak diye Kadirli'ye geldim. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine geldim. İşte ev temizliği falan yaptık ablamla. Hı hı. Ev temizliğinden sonra ben markete diye çıktım. Hı hı. Akşamdı zaten saat. Dokuz, dokuz buçuk gibiydi. Markete diye çıktım. Ee, bu ana yola varmadan bir ara sokak var. Mahalle sokağı. <gülüyor> Ma mahalle sokağında e, Mustafa Gönüler <gülüyor> e, yanıma arabayla gelerek e, beni e, bir de arkadan iki kişi 
e, geldi. Hı hı. Zorla bağıra çağıra kafama silah dayara, dayayarak alı koydular. Arabaya mi? direkt böyle attılar seni. Evet, herhalde. direkt arabaya attılar. E, at... Hiç sesini duyan Sonra... olmadı mı Dudu? Bağ... Duyan olmadı. Saat geç saatler olduğu için o mahalle zaten bir şey mahalle. Herkes bir de yayla zamanı, yayladalar. Hı hı. Ondan dolayı duyan olmadı. Bunlar peki seni niye kaçırmış? Bu hayvanların sahibi olduğun için mi? Para evet, için evet. mi? On, onun için olabilir. Ee, onun için de olabilir evet. Yoksa bu Mustafa sana gönlü mü vardı acaba? Öyle bir şey var mıydı? Evet. E, kendine şey diyor mesela beni kaçırdıklarında. Eşim olarak getirdim seni ben buraya Allah falan Allah. da diye söylediler. Yani bir hafta içerisinde sürekli silah kafamda silahla ben ailemle görüşmek görüştüm, ablalarımla görüştüm orada. Onlarla konuşurken bile başımda üç kişi bekliyordu benim silahla. İfadeyi sen nasıl verdin? İfadeyi de şöyle anlatayım size. Ben ifade ben oraya gidersem dedim ben hani açık sözlü bir insanım bir de. Ben oraya gidersem ben gönülsüz olduğumu, ben, beni zorla kaçırdığınızı söyleyeceğim dedim orada. Hı hı. Ee, karşı çıktım, böyle böyle söyleyeceksin dediler bana. Hı hı. Hani gönlüm var e, gibisinden hı hı. söyleyeceksin dediler. Ben de benim gönlüm olmadığını ben oraya gidince söylerim dedim. Hı hı. Bunlar benim ailemin, kendi evimizin, köydeki evimizin e, videolarını çektiler. Bak dediler, e, senden başka kız da var burada. Bunların da böyle olmayacağını nereden biliyorsun? Ee, babam var bak babana şunu yaparız. Hmm, tehdit şunu ettiler, yaparız, korkuttular seni. Evet. Hmm. Sen de e, şey dedin, ifade verin. Öyle vermek zorunda kaldım. Yani ben zorla tutulmuyorum, isteyerek evet. gittim Mustafa'nın yanına evet. diye ifade verdin. Değil mi? Evet. evet. Ya, peki e, o evde neler yaşadın? Hep başında silahla... Bir odaya kapattılar ama. Şöyle söyleyeyim beni ilk gün aldılar bir eve götürdüler. Hı hı. O evde çok hani pencerede iki tane adam bekliyor. Diğer pencerede iki tane adam bekliyor. Hı Kafamda hı. üç tane adam var. Yani sabaha kadar öyle beklediler. Oradan aldılar Osmaniye Merkez'e götürdüler beni. Osmaniye hı. Merkez'de ismini vermek istiyorum. Melek diye ablası var. Eniştesinin adı Mehmet. Onların evine götürdüler. Orada da zorla hani bir odaya kilitlediler. Evet Dudu. Zorla kaldım. Dudu şimdi bakın bu, bu Mustafa'yı merak etmişsinizdir artık. Mustafa bu. Maalesef. Bu da Dudu. Fotoğraflar yeni çekiliyor ama değil mi Dudu? Yanlış bilmiyorum. Kaç... Ben şu an göremiyorum. Televizyonda bu... göremiyorum. Siz... Ee, evet Aynen. evet Dudu. Şey... Mustafa ile beraber yan yana hani... foto... Çünkü daha önce yan yana evet. gel. Ha? Evet o fotoğraflar onlar da zorla. Zorla mı çekti? Hani bana zorla kıyafet giydirdiler, zorla saçımı yaptırdılar. Şey Aa. Fulya Hanım bir de şey mesela hani bize söylüyorlardı kızın düğünü olacak düğününü yapacağız biz nikah işlemlerini başlattık diye. Hı hı. Bu fotoğrafı biz kanala çıkacağız diye bizi ikna etmek için. Yani Dudu'nun evet. gönlü var düğünü olacak. Bakın Dudu hani siz boş yere kanala çıkmayın diye bize aracılarla söylediler bu şekilde. Hani biz inanmadık evet, çünkü Dudu'yu biliyoruz. Yapmışlar. Dudu gitmez kendisi Dudu, söyle. Sana söylüyorum ya. annem hangisinin kimlerin eli varsa annemin dayısı teyzesi filan hiç deme asla. Ben senin ardında sonuna kadar ardındayım. Başımın üstünde yerin var. Hepsinin ismini ver. Hiç çekinme. Evet. Dayıların, deden, evet. eben hepsi ardında. Dudu bak emniyet bizler hepimiz arkandayız. Hiç zaten e, valla Dudu evet, korkacak bir kıza ederim. da benzemiyor. Dudu aslan gibi. Siz, Peki sanma kızım geldin. Zaten Dudu, sen de öyle. Ya, çıkılama insanı o konu bir dakika. Bir dakika. Yani, Reklam girmek istiyorum burada. Bir silah, saniye. Silahla... Bir saniye. Çukurova insanı değil mi kardeş? Çukurova insanının kadınları gerçekten böyle oluyor. Böyle güçlü. Ben istiyorum ki gerçekten Çukurova insanının başka yani kadınları. Ama Çok böyle o kültüründen geliyor ya mücadele. Mücadeleci yani. yani. Aynen, benim babam hayvancıydı zaten. O yüzden tebrik Mala ediyorum. bakardık. Tüm kadınlarımızı yani. da ben böyle görmek istiyorum. Güçlü, sesi yüksek çıkan, kendi ayakları üzerinde duran Bizim Aynen. topraklarda da bir şey var yani. Bizde de bir serde delilik var tabii ama tüm <gülüyor> Çukurova kadınlarında yani. Ama Türk kadının özünde var aslında. Değil mi? Türk kadının aslında özünde var. Doğru söylüyorsun. Mesela Handan Bak Bak. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> evet. Şimdi ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Orada 
Ee, kızımız çok net anlatıyor. Ee, geldiler kafama silah dayadılar. Evet. Zorla beni arabaya bindirdiler. Çok ciddi burada hürriyetli kısıtlama var, adam kaçırma var. Tabii alık koyma, alık var, koyma var. Alık koyma var. Alık bilmediğimiz He. başka Doğru. şeyler var. Başka, İspani bir zarar verdi. Ben, ben Dudu'ya şunu öneririm. Ee, ne olursun ifade verirken her şeyi senin için önemsiz ol olmadığını düşündüğün bir şeyi bile anlat. Senin için önemsizdir. Tabii Andan abla bunu daha iyi yorumlar ama hukuk için çok Tabii. önemli bir ayrıntıyı söylersin. E, gerekli cezayı herkes alsın kardeşim. Evet. Anladın mı? Evet. Burası şey değil yani silah kafana dayıp seni zorla arabaya bindiriyorlar. Evet. Aynen. Andan abla bir de hukuki yönde anlatsın yani bu çok ciddi tabii, bir suç. Tabii tabii. Kaçırma alık şey, e, Filya Hanım. Efendim Dudu. Filya Hanım şu an beni savcılıktan istiyorlar da Aha. avukatımla birlikte oraya gitmem lazım. Tamam. Tamam. Öyle söyledi Hiçbir avukatım. Hiçbir şeyi yutkunmadan, bir melek korkmadan, e, Dudu, her şeyi Dudu, anlat. Dudu, Dudu iki dakika bekler misin ablacığım? Çünkü Tabii diğer ki. hatta bu e, seni kaçıran Mustafa'nın ablası bizi e, şu an aradı. Melek Hanım hatta. Bir onu bir dinleyelim mi? Sen de hem duymuş ol. Evet. Öyle ben sana e, müsaade vereyim. Olur mu Dudu'cum? Tamam. Melek Hanım tamam. merhaba. Ama... Merhaba Fulya Hanım. Merhaba yani e, Mustafa... Dudu'yu kaçırmış, başına silah dayamışlar. Nedir bu? bu? Yani siz, Hanım, sizler bakın. bir çete misiniz yani? Böyle sorayım. Bakın, bu. Hayır, bakın şimdi yargısız infaz yapıyorsunuz. Eyvallah. Bir haftadır ortada olmayan bir Hayır, ben, rızası bakın, benim olmadan. Benim de kardeşim olabilirdi. Ben kesinlikle benim de kardeşim olabilirdi. Ben onaylamıyorum. Ama hiçbir şey araştırmadan yok çete ediyor. WhatsApp yazışmalarına kocacığım neredesin gel beni al diye daha bekarken gelip babamın evde kalmalarına gidip alışveriş yapmalarına Osmaniye'nin ortasında gitti orada bağırabilirdi beni zorla götürdüler diye gitti heçe beyni alışverişini yaptı tamam, Duduya... tamam. niye bağırmıyordu o zaman tamam Dudu'ya soralım Dudu efendim dinledin mi duydun mu evet ben de diyorum ki karşılık olarak ona beni ailemle tehdit ederek ben nasıl e, orada bağırayım Onların güvende olmadığını bildiğim halde. Ben davrandım tamam mı? Ailenin siz başka bir kardeşi de var. Davrandım. Ya Senin siz bir dakika geleni ya. yaptım tamam mı? Nankörsün sen nankör. Ne Kimin nankör olduğu belli zaten. Zorla kaçırdınız ben her şeyi ne olduğunuz belli. Sizin aile bizim ne olduğu belli. Hayır sen ne dedin de yapmadık biz. Tamam sen Mustafa ile buluştuğunu babamın evine geldiklerini inkar mı ediyorsun sen şimdi? Seni zorla mı geldik evet. babamın evine? Var mı peki kanıtın? Seni zorladığımıza dair bir kanıtın peki. var mı senin? Ataş aldı. Ben size çok telefon ettim. Babama Dur, aradım, Dudu söyledim. Melek Hanım. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, bir saniye ben, Dudu konuşabilir mi? Ben, biz hiç kimseyi zorlamadık. Koca, kendisinin kocasıyla yani kardeşimle görüştüğünün WhatsApp görüşmeleri. Şu an kendi kendi söylediğin lafları kendi bile inanmıyorsun. Bir dakika Dudu'nun sesi kalsın bir tek. Diğerinin sesini alır mısınız? Dudu cevap versin. Terbiyesiz. Şöyle söyleyeyim, kendi söylediğine kendi inanmıyor. Kendisiydi bana, benim ablam da kaçtı. Şunu yaptılar, bunu yaptılar, ben de kaçtım. Şöyle oldu, böyle ha? oldu diyen kendisiydi bana. Ben sen kötü olma diye dedim, ne yapayım kardeşim seni? Kötü olma diye, diye, zorla götürüp de kötü olma diye. Sen diye. Ne diyeyim? Anne bir dakika kendi Dur. Ben kötü olsun ki üniversite terebesi pırıl pırıl bir kez. Ne geziyorsun babamın evinde zorla geldin mi sen? Siz? Zorla kaçırılmadan daha kötü ne olabilir? Ya ne zorla sen babamın evine kendi gönlünle binip gelmedin mi bacım? Nasıl kendi gönlümle bindim geldim ya? Dudu sen, sen bu Mustafa'yı önceden neden? Mustafa'yı önceden tanıyor muydun? Var mı bir sizin bir, bir ilişkiniz mi vardı önceden? Bir Hayır. Bir... Yoktu. Niye demedin beni kurtarın diye? Niye bas bas bağırmadın çarşının ortasında sen? Benim ailem tehdit altı iddiaken ben nasıl öyle bir şey yapabilirim? Sen ya Mustafa sizin gelinizi kazanıp da ondan öyle çıkabilirdin. Sesler karışıyor. Sen bir şey mi soracaksın? Ben Melek Hanım'la konuşabilir Sor. miyim? Ee, Melek Hanım'a öncelikle şunu söylüyorum. Eğer e, kardeşim o, e, yani Mustafa ile görüşmedi. Görüşmüş olsa bile bunun gerekçesi kaçırmak başına silah dayayarak olmaz. E, yani sen diyorsun ki benim ablam da kaçtı ben de kaçtım. O senin aileni ilgilendiriyor. Hani sizin aileniz hep böyle kaçırıyor veya kaçıyor. Benim ailemden bir insana böyle bir şey yapamazsınız. Abi bir de devir yani biri, kız kaçırma biri, mı kaldı? Allah'ınızı seversiniz ya. E, Aynen artık şunlara. Gelip, hani, gelip isteselerdi me, me, madem Dudu ile Mustafa konuşuyordu. Ee, hani ailenizden biri evet. gelip babamın kapısını çalsaydı isteseydi. Evet. Niye istemediniz? 
Kızın başına silah yani, koyup arabaya, tamam, arabaya tamam, kızı koyuyor. Sen düz koşun da senin annen değil mi? Aynına koşun sıfır. Tamam. Bacına silah koyduk siz doğrusunuz ya. Senin annen değil mi? Aynına koşun sıfır. Benim, benim annem değildi kaynak uşun sıkadı be. benim ailemi karıştırma sen. Sen de benim ailemi sen karıştırma sen senin senin kardeşin de pavyonda. Eğlenmeye gitmiştir vurabilir eğlenmeye gitmiştir onun hesabını mı verecek bekar adam sana? Eğlenceye gittiyse o zaman eğlenir evine insan döner bir başkasının canını almaya veya. Benim, benim e kardeşim namusuna düştün orada her lafı sokakta Senin ailenin götürün. Ramış şu şekilde. İnsanların tamam. karısına kızına göz dikip başına çuval geçirip kaçırmakla senin ailenin namus kavramı buysa bana namusla gelmeyeceksin. Birincisi bu. İkincisi de bir insanın başındaki beyaz teli diğer insan izinsiz bir şekilde koparamıyorsa sen de bu şekilde izinsiz bir şekilde kimsenin kızını veya karısını kaçıramazsın. Senin evet, babam ne geziyor? Benim babam ne geziyor? Ne geziyor? Aferin dedi. Ya bak. Velev ki. Şimdi hanım, şimdi onlar orada diye ondan taraf oluyorsunuz. Böyle yayıncı. Ya. Etme. Bana nasıl davranmam gerektiğini öğretme. Öğretemezsin. Sizin zihniyet, Bu bir. zihniyet i̇kincisi, problemimiz var. İkincisi, ikincisi ben şimdi ne diye Mustafa aferin iyi yapmışsın. Güzel başına silah dayamışsın. Akşamın bir saati, gecenin bir saati arabaya kızı atmışsın. Zorla evde tutmuşsun. Kardeşim bu kadar çok dudu dudu diye meraklıysanız giderdiniz kapılarını çalardınız. Allah'ın emri peygamberin kavliyle e, şey Emine Hanımcığım kızınızı istiyoruz derdiniz. Bu mu kaldı? Kız kaçırma mı kaldı? Hangi devirde yaşıyoruz? Niye gidip istemediniz? Bunları. Kardeşim niye gidip istemediniz? Mustafa kendisi, ge kendisi gelmiş babamın evine oturmuş sen haydi evine git de ben seni isteyeyim mi diyeyim ben. Benim kardeşim kendisi gelip senin babanın evine oturduysa sen diyeceksin ki bir abla olarak Mustafa'nın ablası olarak evet. diyeceksin ki ben bak ben kardeşim ben böyle ben böyle ben senin baban arar madem böyle istiyorsun sen evine git biz seni götürelim babandan isteyelim diye bir şekilde geri gönderebilirsin. Kardeşim ben böyle geldiyse yedi gün altı gün boyunca dur bak suç yok biz geri götürmedik biz suçluyuz yani bu mudur? Evet suçlusunuz kızı kaçırıyorsunuz evde tutuyorsunuz evet suçlusunuz kusura bakma Peki, benim de erkek kardeşim var. E ee, erkek kardeşimin sevdiği kızı gecenin bir saati arabaya koyup evde kalacaksın seni alacağız bu mu yani? Ben benim kardeşim veya kız kaçırsa eve gelse oğlum bunun annesi babasının izni yok mu? Bu kız niye bizim evde? Ben derim karşı çıkarım. Senin de karşı çıkman lazım. Rızasının olması lazım. Anne babadan istenir. Yani bizim geleneklerimize, göreneklerimize göre bu var. Bu kız kaç defa geldi babam geri gönderdi. Tamam mı? İşte sen bizim tanıtımız. O zaman polise var. haber vermen gerekiyordu. Polise ben haber. Kardeşim sen kardeşim abla olarak. Diyeyim. Hayır kardeşim. Bak benim de erkek kardeşim var. Ben abla olarak kız kaçırıp eve getirecek. Ben giderdim. Polise söylerdim. Ya bu kızı alın. Veya ben götürdüm veya ana, anasına babasına haber verirdim. Ne münasebet suç işliyorsunuz, alıkoyuyorsunuz suç. Tehdit Anlatabiliyor muyum? Bana sonra da oradan işte yayıncılık böyle olmaz diyemezsin. Bu Ulecim bir şey diyemezsin. diyebilir miyiz hanımefendi? Bu devirde kız kaçırma diye bir şey kabul etmiyoruz. İnsan kaçırma diye bir şey kabul etmiyoruz. Yani kardeşim iki insan birbirini seviyorsa gider anasından babasından bu Mustafa da iyi bir adaysa Annenin babanın da rızası varsa ki iyi de bir aday değilmiş söylediklerine göre kardeşinize başka kız bulursunuz. Bu kadar. Dudunun da rızası yok. Bravo. Bir şey sormak istiyorum ablaya. Aa, yani 22 yaşında kız artık kızlarımız yani okuyor bak görüyor musun bak Dudu okuyor 22 yaşında üniversite ikinci sınıfa giden anne baba da e, ne kadar aydın insanlar ne diyor tüm çocuklarım okuttum okutacağım diyor. Devir artık öyle bir devir değil kızlar okuyor okuyacak bırakın şu evlilik merakından evlenirsiniz de okulunuzu bir bitirin bir mesleğiniz olsun kaçmıyor evlilik. Ay yani bu nedir ya evlenirim kızı kaçıralım bilmem ne olsun hemen herkes bir evlilik şeyinde yani. Bir durun ya. Üç gün sonra da boşanır. Bir de normal. Sanki Dudu da Mustafa ile evleneceğim diye ölmüş kendini Aynen. atmış. Ölüyor muydu Mustafa ile evleneceğim? Asla, asla, asla. Asla diye biri yoktu ki orada. Yoktu ki hayatım. Mustafa diye biri yoktu ki Mustafa diye birisi yoktu. yoktu. Evet. Ulucuğum o yüzden o konuda bir şey sormak istiyorum. Ay evlilik yani. milletin bak gerçekten abla çok özür diliyorum ama. Mustafa. Şu milletin ben diyorum ya derdini. Şu akıl hep bir yerde ya. Yapmayın ya. Zorla kaçıralım, alıkoyalım. Kızın 450 tane de küçük baş hayvanı var. Güzel de kız bilmem ne. Matematik hesabı yapılmış. Şimdi kusura bakmayın.
Aynen. Kusura bak tek taraflı da olmaz o işler. Dudu da Mustafa'yı sevseydi zaten o kendisi söylemez miydi? Böyle ben bakıyorum siz aydın bir ailesiniz. Aynen. Aynen. Akıllı bir ailesiniz Aynen. yani. Aynen. Birbirimizi kandırmayalım. Mustafa'yı açmış da bana savunuyor. Bir de bana diyor ki yayıncılık böyle olmaz diyor. Allah Allah. Öyle mi? Sizin zihniyet Allah'ım ya Rabbim ya. Size göre Kendinizi geliştirin olabilir. kardeşim. Kendinizi geliştirin. Geliştireceksiniz. Geliştirin. Devir öyle değil. Bak sene olmuş 2021. Kız kaçırma diye bir şey artık yok. Artık kendinizi geliştirin, aşın, dünya başka yere gidiyor, internet çağındayız, bilişim çağındayız. Kız kaçırma ne demek? Hayır ne demek? Okuyun, kafayı geliştirin, akıl başka yerlerde olmasın. Bu kadar yani işiniz gücünüz yok mu hiç ya? Peki Melek Hanım'a şunu sorabilir miyiz Fulya'cığım? Ha? Ee, ablaya şunu sorabilir miyiz? Her şeyi normal karşılıyorsunuz, Dudu gönlüyle geldi, fotoğraflar çekti diyorsunuz ya... Peki ne oldu da bir gecede sevdiği adamdan vazgeçti de şunları zorlayıp beni kurtarın dedi. Bunu bir cevap verebilir misiniz? Mesajları da göstereyim Handan Hoca. Şimdi Dudu bak. Ne değişti bir gecede? Niye Mustafa'dan vazgeçti? Bak Dudu'nun attığı mesajlar. Okuyun bak herkes de görüyor. Konum at diyor. Geri bak. Bak bak bak. Silah var herkeste. Tamam konum at. Onu söyleyen ablam. Ablam öbür büyük ablanız tamam. Yeşil Konum atıyor. Abla. Bak ne diyor Dudu? Geri yazma bana diyor. Heh. Bu telefonu da o Mustafa'ların ailesinden güvenini kazandı ya. Öyle alıyor. Dudu da akıllı maşallah. Tek bir evde beklemiyorlar. Yukarıda her her, her evde, evde var. var. Babam gelmesin polis gelsin. Babama bir şey olur canım benim babasını düşünüyor. Bak korkuyor zaten. Ben bak ne diyor ben yazana kadar yazma. Tamam polis gelecek. Diğer mesajı da verelim. Verin onu da verelim. Dudu'ya da cesaret geliyor bizim yayından sonra. Evet. Kız diyor ki ailem de arkamda diyor. Fulya ablalar da arkamda diyor. Biz diyor aynen öyle ona da bir cesaret geliyor. Ee, gece bu mesajı atıyor. Benim gönlüm falan yok. Ben babama söyle şey, yemedim. Fulya Söyleyemedim. Ha. Bu, bunu yaz, bu, bu mesajı gönderdik işte Dudu'nun zaten görüştü bir erkek arkadaşı vardı. O kişiye yazıyor bunu aynı zamanda. Ha kıza ha Dudu'nun gönlü zaten başkası da yani. görüşüyorlardı yani. Evet. Aynen. Bizim de haberimiz vardı, vardı zaten haberimiz... uzun süredir. 2 iki, iki yıl, 1,5 buçuk, 2 yıl falan oldu. Yani o, o zamandan beri görüşüyordu. Yani Dudu'nun kendi Mustafa'ya gönlü olsa yani imkanı yok öyle bir şeyin. Ya. Ya Mustafa, Mustafa'nın ablası Melek. Konuşsun şimdi. Baktınız kız güzel, akıllı kız, hayvanları da var. Biz bu kızı alalım. Bizim soruya da Biz cevap vermedi. Biz bunu kaçıralım. Vermez hocam suçlu çünkü. Vermez. Yani. Bizim soruya da cevap vermedi. Melek, du son... Melek duyuyor musun? Kapadı ya, bence kapamıştır. Kendim. Aman bağlamayın boş ver ya. Valla bir daha kavga edemeyeceğim yani. Ay valla edemeyeceğim yani. Zaten neyse içimde tutmak istiyorum. Konuşursam. Tamam sen bizimkilere haber ver bana geri yazma geri dönme kurban oldum ben yine ulaşacağım size bir yerden gizli aldım telefonumu geri bırakacağım Ayşe'ye haber versen çabuk olama Tel güven, tek güvendiğim sensin tamam bak yani şimdi bu mesajları şimdi bu mesajları Bunu Dudu atıyor ya ailesine ve hayatındaki diğer çocuğa. Şimdi bu hemen aile de bize ulaştı. Biz de hemen ekibimiz e, Kadirli Emniyetine ulaştık. Bu mesajları attık. Durumdan e, detaylı bir şekilde biz de e, haberdar ettik onları. Hemen polis de harekete geçti. Evet. Dudu kızımızı da almış evet. olduk. Çok şükür ki. Şimdi okullar da açılacak. Dudu zaten üniversiteye gidecek. Evet. Hangi üniversitedeydi? Iğdır'da. Iğdır'da. Iğdır'a dönecek. Dudu hatta mı? Heh. Dudu'cum. Fulya Hanım. Efendim Dudu. Dinliyorum seni. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Güzel geliyor. Şöyle bir şey daha eklemek istiyorum ben. Hı hı. Hani benim e, gözümü korkutmak için 5 dakika bir benim e, kafamın üzerine silah patlayan bir ortamdaydım. Hı hı. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Benim annemin bir teyzesi var Ümmü. E, hı hı. Ümmü diye ismi Ümmü. Hı hı. E, onu, dün, dün onunla görüşmem oldu benim. Kızıyla da görüşmem oldu. Ben kendimden gördüğüm için hani bir nebze de bizim annem tarafından olduğu için kendine de söyledim benim gönlüm olmadığını Hı? bunun da bilgisi vardı Hı -hı. 
Ee, orada polisi arama imkanları da vardı onların. Bunu yapmadılar. Onlardan da şikayetçiyim. Ol. Hakkı Duman'ın da e, Hakkı ol Duman vallahi. ile de Ol. E, Herkesten de İlyas, şikayetçi ol. Kimler? İlyas Gönüller'in e, iletişimi vardı. Hepsi işbirliği içindeydi. Hepsinin cezalanmasını Hı -hı. istiyorum ben. Hı -hı. Şimdi bu bize söylediklerini savcılık. Evet tabii. Şimdi paylaşsın. zaten savcılıktan arıyorlar dedi. Dudu daha fazla bekletmeyeyim evet. ablacığım. Sen evet, git. Teşekkür ederim. Sen Erciğim. bu ülkenin okumuş, aydın, güçlü kadınısın. Her zaman da ayakların üzerine sağlam bassın, kadınlarımız susmasın. Evel Allah biz her şeyin üstesinden geliriz. Ne var sana? Sizi de, ben sizi de bugün yani e, bu kadar e, güzel mesajlar verdiniz. Ben sizi de bir kez daha kutluyorum. Bakalım bu Mustafa şimdi emniyette. Evet. Bakalım onunla ilgili neler çıkacak. İşinde takipçisi olacağız. Tamam. Eğer böyle bu şekilde kız kaçırıp başka menfaatler peşinde bir çete durumu varsa da her şey ortaya çıksın. Herkes de cezasını çeksin. Çeksin, çeksin evet. hocam. Maalesef. Çeksin. çeksin. Evet. Lütfen bu memlekete hayırlı insanlar biz görmek istiyoruz. Evet. Yani hayırlı. Çete olmasa bile evet. suça dahil olan her kim varsa... Yani Asli hayırsızlardan fali... bıktık. Ne güzel program yapıyoruz. Valla ben kendimle gurur gurur duymaya Allah başladım. Razı olsun. Yani <gülüyor> şu aldıklarımıza bakın. Evet. Allah. İyi ki de varsın. Allah razı olsun. İyi ki de varsın. Öyle. Yardım. Mesajı olsun. Bizi çok genç izliyor biliyor musun? Evet. Ben dedim ya geçen programda. Beni diyorum teyzelerimiz izliyordur falan diye düşünürken baya gençler genç kızlar izliyor yani. <gülüyor> o yüzden onlar duyuyor beni anlıyorlar da. Evet tamam. Şimdi yarın görüşmek dileğiyle. Buradayız, takipçisiyiz bu durumun. Her zaman da yanınızdayız. Tamam. Teşekkür Öpüyorum size. Şimdi anneannemiz geliyor değil mi? Niye gülüyorsunuz? Kızlar niye gülüyorsunuz? Anneanne bence beni sevmiyor. Ben bugün ekibe de onu söyledim. Dedim ki Kevri abla bu anneanne beni sevmedi ya dedim. Geliyor, valla sevmedi. Ne bileyim sevmedi gibi. Yüzüme bakmıyor sanki böyle. Ben bir şey mi sinirlendirdim mi ki anneanneyi? Kimi? Anneannemiz geliyor. Bugün çok önemli gelişmeler var. E, dedi ya dün evimiz taşlandı, kırıldı. Öyle bir şey yokmuş. Şimdi anneanne ne doğru mu söylüyor? Nedir bu işin altındaki şeyler? Şimdi burada olacaklar. Evim basıldı, camım kırıldı dedi. Damadı Tayfun ve onun ailesini suçladı. Tayfun'un arkadaşları yaptı. 4-5 kişiyle geliyorum dedi. Kardeşi de var. Her şey çıktı meydana. Ondan yapıyorlar. Peki o evde neler yaşandı? Almışlar bayağı taşlamışlar. Evet, evet. taşlar o evde. Biz tehlike ediyoruz. Korka korka, korka gidiyoruz ya. Türkiye'nin konuştuğu anneanne ve torunun evlilik mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Eğer geldi şimdi gel. Gelmedi bir daha benim kapıma basmadan evlatıktan direkt ediyor. Az sonra Fulya ile umudun olsun da. Anneanne stüdyoda, Fatma stüdyoda. Ee, kızları ve damatları Kocaeli'de. Onlar artık döndüler. Kocaeli'ye gittiler. Buraya gelmeyecekler. İşi var ya torununun çalışıyor. O yüzden gitti onlar. İşimiz gücümüz var dediler. Yok. Ha? Yok yalan konuşuyor. Ama çalışıyor ya kız. Yalan konuşuyor. Nesi Bey'in işi var. He. Çalışmaya gitti. Bir ay gitti. burada, bir, bir ay orada, bir ay orada, bir ay orada. E i̇şi Yok, var ya. Nesi Bey diyor. Nesi Bey'in işi Nesibe'nin var. Nesi Bey'in işi var ya. Var. Gitti Kocaeli'ye döndü o. Evet. Kocaeli'de Nesi Evet. İşinde okulda. Çalışıyor okulda. Evet. Temizlik görevlisi. Evet. Tamam biz, dedi. E, biz koyduk kız. Tayfun da dedi. Ben de dedi çalışıyorum işim Yok düşüm. ya. Çalışıyorum dedi. Yok. Çalışmıyor kızım. Pizzacıda çalışıyormuş. Nerede? Pizzacıda. Pizzacı da sana söyleyeyim. Bir kere şey ne diyorlar ona? Hani oturuyorlar bir şey bilemiyor. Müdür dediler ilkin bize. Ne? Müdür. Pizzacı müdür dediler müdür bize. Dediler. Müdür mü dediler? He. Kuryeymiş pizzacı da. Hani evet. pizza siparişi götürülüyor ya evet, evlere. Evet bir kurye. Bak bir bir ay Anladım orada bak ben, bana gelen iki ay oldu. Fatmam dur. Fatma. İki ay oldu. Hı hı. İki ayda üç yer değiştirdi kızım. Sana soruyor. Neresi bunun? Vermemiş bir... belki çalıştığı iş. Hani kafasına yatmamış. Bak bana bak. Müdürü sevmemiş. Beraber gidelim bir sor. Azıcık bir sigortası var mı bir saatlik? Öyle diyor ben çalışıyorum pizzacıda diyor. Yok ya. 
Şimdi şey, <gülüyor> şeyi olduğu için onu işe almıyorlar kızım. Aa, bir gün burada, bir gün orada, bir gün orada. Bilmiyorum, vallahi Tabii. çalışıyorum dedi. Orada, orada, Hı, öyle. Dedi. Şimdi anneanne, dün dediniz ya, bizim evet. evi taşlamışlar. Evet. Taşlar atmışlar. Evet. Her tarafta taşlar Hı. var. Evet, komşunun oğlu da söyledi. Ha, kırmışlar evi. Evet. evet. Saldırmışlar. Evet. evet. Sen dedin tayfunların arkadaşları. Arkadaşlar Hı, yaptı. Arkadaşlar Başka onlar mı yaptı diyorsun? Şey. Kimse yapmadı kızım. Bak yemin ediyorum şimdiye kadar kimse bir şuradan bir taş atmadı. Bir kağıt atmadı. Ben bu atmadım. programa çıktıktan sonra benim evimi taşladılar. Camları kırdılar dedi anneanne. Öyle öyle mi? Öyle ben mi? Ben buraya gelince at, beni korkutmak biz istediler. Bu, biz... Davadan vazgeçeyim diye uğraştılar. Hı -hı. Öyle Tabii. yaptılar. Onun için yaptılar. Evin durumu şimdi ne durumda hı. ev? Bilmiyoruz ki. Gitmedim. Gitmedik daha biz buradaydık. Şey, ya. Tamam hayır ama siz haber almadınız. Senin evet. oğlun orada, o, kardeşin ne, şey, orada. Komşu ne diyor? diyor ki girecek bir durum değil dedi artık dedi. Durulmaz dedi. Evde durulmaz dedi. Evet. evet. Hmm. Yani bayağı kötü ev, evin durumu. Evet. Her tarafta cam Zaten kırıkları an, falan mı var? Evet. Aşağı be, o kızım hmm. şöyle ne diyeyim ben, o durumu aldığı 800 lira hmm. para, Ondan. şeyden, ya, özürlü maaşı. Yani maaşı. Evet. evet, 800 lira para, bunun 450'sini kiraya veriyor. E ben iyi ya evi nasıl tutabilirim, size soruyorum. Ha? Size soruyorum. Şimdi ben... Sen evi hiç görmedin değil mi anneanne taşlandıktan sonra? Anneanne. Anneanne. Yine mi orayı okudun? Okudun mu yine? Evet okudu Allah'ım. Ay sana inanmıyorum. E sen okudun mu? Ay anneanne ya. Sen var ya maşallah 100 yaşına kadar yaşarsın. Valla yaşarsın. Anneanne oradaki yazılanları ben okuyamıyorum. Okurum ben bak bak bak. Uzaktan ya. Ay şok. O dur orası seni ilgilendirmiyor. O bölüm beni ilgilendiriyor. Evet. Tamam mı? Orada yazanları okuma. Tamam, tamam okumuyor. Aynen Hadi okuma. Aynen bana bak. Şimdi sen dün dedin ya bizim evi taşladılar, Hı -hı. Evet. kırıldı, döküldü. Evet. Bizim ekip Nesibe'yle beraber Kocaeli'ye gitti. Ha. Sizin o evin durumunu görüntülediler. Evet. Merak ediyorsunuz siz evet. de. Tabii öyle ki. Tamam biz bir haber hazırladık. Ha. Galiba sizin dediğiniz gibi bir durum yok. Allah Allah. E, bak komşumun Öyle. oğlu da söyledi bize. Yani boşuna ben buradaydım. Bak hiç Dur. bir fark... Anneanne bir izleyelim mi? Bak şuradan gözün senin zaten iyi görüyor. Ben şimdi gözlük takacağım. Oradan Hı -hı. izleyelim. Verin arkadaşlar VTR'yi. Benim evim değil. Biz şu anda Recibiye Uyar ve Fatma Uyar'ın evlerinin önündeyiz. Şu anda evin arka tarafındayız. E, zaten şu camlar e, daha önceden kırıktı. E, biz buraya hani taşınmadan önce e, görmüştük evi. E, ev sahibiyle de konuşup bunu kabul ederek biz bu evi taşındık. E, şu iki cam zaten e, bantlıydı. O bantları söküp camları atmışlar. Anneannemler Tayfun'u ve ailesine iftira atmak için her yolu deniyorlar. Hani beni vazgeçirmeye çalıştık, çalıştılar. Vazgeçiremeyince de böyle bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Ama gene de vazgeçiremeyecekler. Arka taraftan baktınız mı? Okulun, okul var orada. Okulun arka tarafı yoldu. Orada var. Arkaya Evin olduğu baktılar. yer. Arkaya da baktılar. Yok kızım yalan konuşuyor kız da yalan konuşuyor. Kırık mıydı Tayfun önce? Elde etmek Fatma, gibi her şey. Fatma hocamlar zaten önceden kırık mıydı? Bir tarafı çatlaktı. Gerisi Nasıl? hep takılıydı. E tamam belki acaba rüzgardan falan böyle Yok, çatlayan yer mi düştü açıl acaba? Yok açılmaz. Bak arka taraf ha? bu. Bak arka taraf. Arka Yok. taraf bak bu da ne güzelmiş Hı? yeşilin Hı? rengi. Hiç kırık yok. Kırık falan yok Fatma. Oranın. Ha bak şurada var da. Oraya şey cam ama. eklemişler arka tarafta. Ha? Arka taraftan sanki bir cam eklenmiş. Yok gölge o. Ha gölge mi? Köşesi hmm. kırık. Ama bu bu bu kırık bu kırık var mıydı önceden? Yoktu. Yoktu. Mutlağın camı. Ha yok muydu önceden? Yok yok. Yoktu yoktu. Var burada yok şu. Abi bir dakika ben de 
Bir dakika ya. Ben bu görmeyen gözlerimle bence yorum yapmayın. Siz bakın. <gülüyor> Ben anlamıyorum. Şu aşağıdaki kırık mı perde izi mi? Hayır, astimat aşağıdaki için. köşe kırık. Kırık mı? Kırık. Benim Yukarısı gibi astimaton asla böyle şey yapamayacak yani. Bunun da diğer üst köşesi kırık bak. Heh. Şu cam Bantlıydı kırık. Diyorum. Tamam bu kırık bunu gördüm. Bunu anlayabildim. Burası bantlıymış ha? daha önceden. Bakın kırık gibi bir taş atım kırımı değil o. Tamam mı? Öb o bantı öbürü... çökmüşler cama almışlar orada. Çünkü böyle veya yere düşmüş de olabilir. Ama Del. bir taş sonucu falan değil. Ama sen de, gibi ama anne anne sen dün ne dedin? Taşlar her yerde dedin. Öyle kur, dediler bizim. Kırmışlar biz dedin. Kurdum. Bütün biz camlar dedin. Biz de yani sizin, sizinden beraberdik. Anneanne ha? sanki biraz Komşular mübalağa sanatı yaptın dedi. gibi. Komşu anlatmış. Ne? Mübalağa sanatı yaptın Hayır, gibi. Hayır yapmadım. Ben buradaydım. Bak sizinle... Taşlar dedin, kaya parçaları dedin. E, öyle dediler. Bak komşumun oğlu da söyledi. Onlar sizi biraz kandırmış. Onlar da mı astimat acaba benim gibi? <gülüyor> acaba onlar da mı yanlış gördü? Arkadan 60 60 olabilir. Çocuğun da günahını aldım bak. Şimdi ta, aynen öyle. Bak çocuğun da Tayfun'un günahını aldım. Tayfun'un da günahını aldım. aldım. Çocuğun günahını aldım burada. <gülüyor> Çiçekleri attın yüzüne. Atarım. Ben istemiyorum onu. Ama çocuk yanmamış bir şey. İstemiyorum. Bir kadar. <gülüyor> bir bağlanalım mı? Ben kızımı istiyorum. Gelin. Aa dün ben size ne dedim? Bir dakika unutuyordum. Dün hani anneanne e, Tayfun ve e, Nesibe'ye madde kullanıp kullanmadıklarına dair test yaptırdık. Yani onlar evet. istedi. Ha, o testin sonucu geldi. Hı. Madde kullanıyor mu kullanmıyor mu? Ha. İkisinin de testi yapıldı. Arif Verimli yaptı. Profesör doktor Arif Verimli. O sonuç geldi. Gelsin ne yapayım? Merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ama nasıl etmiyorsun? Madde bağımlısı diyordun. Etmiyorum, diyordu. etmiyorum. ama ne diyeyim ben biliyorum. Ana ne sen madde bağımlısı demiyor Ana söyle söyleyen insan da ne Ama olur? söyle söyle şimdi ben kabul etmiyorum. Onu da uğraşıyorum. Ben kabul etmiyor. Yani. Tabii etmiyor. Üç etmiyorum. gündür insanlar bununla uğraşıyor burada. Hayır. Ana neciğim. Olmaz ha. öyle. Ana ne de desem, baba ne de desem. <gülüyor> İstemiyorum ben o adamı. Benim evime gelir, şuraya ha, bir şey koysa o ha. maddeye. Benim oğlumu gidip şikayet etse ben ne yaparım? Size soruyorum. Bir bağlanalım mı? Nesli Bey ile Tayfun'a bir canlı bağlantı yapacağız ya şimdi. Ya düşünüyor insan. Her şey oluyor. Anani. Anani. Sinirlenme. Sakin olalım bak. İyi sarıl kızım Ay, iyi sarıl. Yine... Yarın geleceğim buraya. Ay bir şey buraya. söyleyeceğim. Ay siz de yani <gülüyor> düşman. Tövbe yarabbim bir şey çatlatır gibi. <gülüyor> evet. Onlar Belki mal kadar el ya tutmam. vallahi şey değil. <gülüyor> Nesli Bey. Sevgi de. değil bu. Dur anneanne. Sevgi değil. Anneanne. Bak. Sevgi değil bırak. Aşk. Burada ne görüyorsun? Burada ne görüyorsun? Anneanne bakar mısın lütfen? Bakmıyor. Bakmıyor. Nesli Bey ve Tayfun. O onu istedikçe bakmıyor bana bak. El el el. Ben şuralarına el bakın el bir kere kızım. Ben de öyle miydi? Anneanne bir Nesli Bey diye du duymak istiyorum bir dakika. Nesli Bey. İstemiyor. Nesli Bey merhaba. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Nesli Bey merhaba. E, bizim e, ekip arkadaşımız Sude ile beraber gitmişsiniz anneannenin evine. Bu e, taşlanma muhabbetini e, iki gündür... Bu olayı konuşuyor anneanne. Diyor ki evimizi taşladılar. E, söyle, Taşlarla ben, saldırmışlar. Öyle bir şey yok mu şimdi? Tabii söyleyin. Bak, Hayır söyleyin yok. E, o iki pencerede bantlıydı daha önceden zaten. O Hı. bantlar yok. Hani zaten pencerenin birinde cam hiç yoktu. Hı -hı. Hani öyle taşlanma gibi bir olay yok. Yap sen ona. E, taş, e, taş atsalar da eğer... E, çatlaklar falan da oluşurdu bayağı be. Ama hiçbir çatlak bile yok hani. Yok, diyorum ya komşumuzun oğlu görmüş. Sen o, o söyledi. Taş, ben... taş da görmedin değil mi öyle hani e, böyle taşlar falan var diyordu çünkü anneanne evde evin evet, içinde. Evet öyle dediler bilmiyorum biz Ö buradaydık. Hayır hiç taş biz falan buradaydık. yoktu ortalıkta. Taşlanma hmm. olayı yok yani. İçeri giremedi. Ha? Hayır yok hani e, demin de dediğim gibi Fulya Hanım e, taşlanma gibi bir olay olsaydı e, sadece o iki pencereye mi gelirdi? O orta cama da gelirdi hani taşlanma gibi bir olay olsaydı. Ha, zaten kırık olan, ha, çatlak olan camlar hani, zaten ne? düşmüş diyorsun. Değil mi? Aynen. Zaten çatlak Aynen, olan. Aynen olan camlar düşmüş sadece. Ha, belki rüzgarın etkisiyle. Aynen öyle. Anladım. Hmm. 
Tamam. Ha, olabilir. Ha, yalan Zaten şey. yanında bina eski ya. bir binadı. Hı hı. Ee, e, hatta biz bugün ev sahibiyle de ha, En azından e, o zaman konuştuk. bak anneannenin ee, içi rahat kamerayı, etsin. Ha. Çünkü diyordu ki ben işte tayfundan, tayfunun çevresinden, <gülüyor> onun arkadaşlarından korkuyorum. Benim can güvenliğim yok evet, diyordu. Fatma ve anneanne öyle söylüyordu. söylüyordu. O zaman Çünkü üç adam tutar. Anneanne, anneanne o zaman endişe edilecek bir durum yok. Ne? Endişe etmenize gerek yok. Kimse taşlamamış evinizi. Tamam evi taşlamadı ama babası söyledi. Benim oğlumu iki üç adam tutup da e, e, şeye götüreceğimiş, dağa götüreceğimiş. Bunu söyledi. Aha, Nereye götürecekmiş? Öldürecekmiş yani. Anne. Ben şahidi getiririm onu söylediğine dair. Hmm. Şahide ister bağlanırım. Söylediğine dair bak yemin ediyorum bağlanırım. Şimdi... Can güvenliğimiz tehlikede oğlum biz bu, bunlar. Anneanne dün, senin, mı? anneanne dün seninle ilgili e, telefonlar gelmişti biliyorsun. Ha, evet. Dediler ya. Dört tane ev. Evin varmış. Neredeymiş dört tane ev göstersinler. <gülüyor> göstersinler. <gülüyor> yani bunu, bu, bunu Nesibe söylesin istersen. Nesibe. E, tamam dört tane Söyle. ev göstersinler de. Var mı anneannenin? Yok. Bak, o... Dur, an, dur Nesibe'ye dur. sordum. Ee, ha, Nesibe, şöyle, e, ben Tayfun'la evlenmeden önce benim evim vardı, annemin evi vardı ve anneannemin e, ayrıyetten bir evi mi? vardı. Hani dedeme, dedem de, e, anneannem dedemden hani yardım aldığı için hani dedem felçliydi ya, yatalak hastaydı. Ondan işte bakım parası falan alıyordu. O yüzden hani ben e, ikametimi yanına aldıttırmadı. Farklı bir e, yere ikametimi aldıttırdı benim. Artı hani anneme de yanına almıyor çünkü e, devletten yardım alıyor. Ama anneannem hani annemle beraber kalıyorlar. Üç hani ben evlenmeden ya, önce de öyleydi. Peki nasıl Ama. kira veriyorlar? He? He? Dört eve nasıl kira veriyorlar Nesibecin? Aha. Ya öyle şöyle mi? hani e, yardımlar mi? alıyor ya hani dedemin de e, bakım parası falan alıyordu. Oradan veriyordu. Ondan yani bakım parası kiraya gitmez e, mi? Şey değil, değil, hani, bir o şey değil hani o kadar pahalı bir şey değil. 400 al... liraydı annemin evinin kirası. Dur, dinle, dinle sen, sen bana. Bakım parasından alınca sana ne yapıyordun? Söyle bakayım. He? Söyle. Yalan konuşma ne ama. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Çeyizimi yapıyordum. Nerede yalan Bit konuşuyorum? Nerede yalan Tabii konuşuyorum? Tabii yalan konuşuyorsun. Anneanne şunu al. Şey ne kadar Kendi aldım yalanların ben. ortaya çıkınca direkt beni suçlamaya Hı. bayılıyorsun değil mi? Çeyiz, anneanne sen hep Her çeyiz yaptım, böylesin, çeyiz yaptım anneanne. diyorsun. Anne. Nesibe. Artık ben yaşın geldi. Allah, Allah'ından bul kızım. Nesibe. Allah'ından bul. Benden bulma. Allah'ından bul. Buyurun Fulya Hanım. Nesibe anneannen hep diyor, diyor ya. Geleceğim bu, buraya. Dur anneanne. Hep diyor ya anneannen. E, ben hep çeyiz yaptım, çeyiz yaptım diye. Hani çeyizlik ne yapıldı sana? Hı -hı. Neyin var mesela şu an? O paralarla gerçekten hani bir evin... Ya e... Ha neyin var? Bir evin tüm ihtiyaçlarını mı al, almış oldu yani? Ya ha? şöyle... Çünkü evet, öyleyse şey eğer bu paralar ya, evet gider ama... Sürekli anneannem havlu, tülbent, patik falan alıyordu. Ya. Hani bunları alıyordu Hakkı, çoğunlukla. Vallahi billahi oğlan onu bastırıyor, işte, bastırıyor. Bunu ışık makinesini falan e, e, öyle falan şeyleri hani çoğunlukla, taksit çoğunlukla e, benim evet. verdiğim parayla alıyordu zaten Beyaz taksitle. Nerede eşyalar nerede? Eşyalar ben de vermedim. <gülüyor> Eyvah. Konu sen gel para çekti işte, gel. Ben ben ben ben ben Niye vermedin? Niye vereyim? Ben almışım onları. Ne yapacaksın şimdi o eşyaları? Adam gibi adamla evlensin. O zaman döşeyim evini. Ama artık evlendi. Evlensin ben istemiyorum. Tayfun artık evlendiler. Evlensin eşyayı vermiyorum. Dört evinde de düğün var. Daha yedi yaşından beri ben ona eşya yapıyorum. Yedi yaşından beri. Bak bağlan herkese sor. Yalan konuşmasın orada. Şimdi o eşyalar ne olacak? Yalan konuşmasın. Ha? Benim Satacağım. yalan konuştuğum falan yok. Satacak mı? Yok satmayacağım dursun. Eninde sonunda gelecek. Birincisi benim aldığım İyi, beyaz kötü, eşyaların çoğu zaten fotoğrafları benim vereceğim. üstüme. Hı. Biz evet. Tayfun'la birbirimizi çok seviyoruz. Sen ne kadar sen, bir sen sevgiye aşkı e, inat etsen, hani karşı çıksan, hani, çıksan hani, biz birbirimizi şey, seviyoruz. Ayıramazsın mi? bizi. Hani Başına müdürüdü, uğraşma. Hani müdürüdü? <gülüyor> hani müdürüdü? İki gün orada, üç gün orada, beş Öyle. gün orada. Öyle. Nerede 
iki gün oldu. Yalan. Pardon da dayım çok mu iyi birisi? Dayım çok mu iyi? Dayım daha kötü. Da, da, dayını karıştırma şimdi. Ben seni konuşuyorum. Dayını konuşmuyorum. Niye? Niye oğlun ortaya karışınca tabii Hayır. bizi suçlu buluyorsun değil mi? Ama sen daha kötü. Ben, ben senin oğlun daha kötü. Sen oğlun iki defa alkol içip içip niye i̇çip. bana sat? Ha, işine gelmeyince tabii, sus oluyor değil mi? Tabii. Bu yaşa kadar ben baktım o bakmadı. O bakmadı seni ben baktım ben. E, ben... Tamam bu yaşa Ana bu ne? yaşıma kadar baktın ona bir şey demiyorum ben. Ama benim vasim olmaya neden çalışıyorsun? Ben Karışırım. kendi kararlarımı kendim verebilirim. Bana benim bak. hayatımı müdahale bana bak, etme. Bana, bana, beni dinle. Niye böyle bakıyorsun? Buna yedirecek, buna ilaç alacak içecek. Hani ya, parası yalan, yalan, parası hiç evlenmediydi. Tayfun kullanmıyor. Bu... Ya, ne? ya bir şey soracağım Allah aşkına. Hani kullanan bir insan sürekli hadi test yaptıralım diye so e, söyler mi? Hani kullanan bir insan çatlamış. bunu demez. Korkar. Kullandığı belli Senin olur. Senin almanın damarı çatlamış. Anane. Ne? Doğru Beni... söylüyor. Anane. Doğru söylüyor. Beni korkutma bak giderim. <gülüyor> Ne fırlatacağım fırlat. Diyorum ben. <gülüyor> Ana anne beni korkutma. Şimdi terlik geliyor. He? Sen beni sevmiyorsun. He? Beni sevmiyorsun. Severim ben. Sevmiyorsun beni. Severim. Öpme takıl öpme. <gülüyor> Korona var. <gülüyor> öpme. Affet sen. Affet hayır, sen de bu hayır, konuyu hayır, kapatsak. Hayır hayır hayır. Affetmiyorum. Ö, Affet bak, bak kaçarım. Bak, ben gidiyorum. Gider sen git. Nasıl git programı kapatırsın? <gülüyor> Benim yok, tabutuma ki. koşsunlar. Büyük ben konuşma. onu istemiyorum. Büyük konuşma. Anneanne gelir misin? Yok istemiyorum. <gülüyor> Anneanne. Anneanne anne, o zaman bak. maddeden konu açtı. VTR hazır mı dostlar? Kebiye Hanım. Hazır mı? Ha, Bir şey izleteceğim sana. Sen diyorsun ya bu paraları bu tayfun alacak. Alacak, alacak dur, ya. Dur. Alacak maddi kullanacak. Evet. Ha. Şimdi biz test yaptırdık ya yani onlar istiyor. Yaptır yaptır o bulur onu. Aa, bir dakika. Bir dakika bulur. Aa. Yalnız ya. o, o testi izleyelim. Fulik Ama evet çünkü VTR onlar da öğrenecek. Sonra çünkü. bir şey çok önemli bir şey söyleyeceğim tamam. sana. Tamam aynen. VT... Ee, parayı da alamayabilir. Ee, testler incelensin bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ve Arif verimle hocamız. Çünkü annesi. Bir dakika anneanne izlemen dur, lazım. Dur dur. İzlemen lazım. Arif verimle hocamız Nesibe ve Tayfun'a madde kullanıp kullanmadıklarına dair test yaptı. Ee, sonuç çıktı. Haberimizi de izleyelim. Herkes... Anneanne madde kullanan adama kız vermem dedi. İstemiyorum ben, ben, ben çocuğumu istiyorum. Tayfun da anneannenin o iddiasının doğru olmadığını ispatlamak için Nesibe'yi de alarak Profesör Doktor Arif Verimli'nin yolunu tuttu. Yani anneanne bana dedi ki yasaklı madde kullanıyorsun. Yani satıyorsun ediyorsun falan dedi ama şimdi... Doktorumuza geldik. Yani şu an kan testi vereceğim birazdan. Şey, idrar testi falan vereceğim. Sonuçları göreceğiz. Hem benim hem de eşimin olumlu çıkacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü ikimiz de kullanmıyoruz. Testlerimiz ikimizin aşkı gibi tertemiz çıkacak. Kişilerin herhangi bir kanunen yasaklanmış olan maddeleri kullanıp kullanmadığını anlamak üzere bir takım yöntemler var. Bir tanesi özellikle idrarda atılan maddeleri saptamak üzere yapılan hızlı kitler dediğimiz kitler. Bizim yaptığımız şeyde hızlı kitlerde kandan direkt bakılma tarzında olanlar var. Saç telinden bakılanlar var. Hızlı kitler çok çabuk sonuç alabilen kitler güvenilir de çok yüksek. Yani ona bakarak bir şey söyleme şansınız var. Bu iki gence bu kitlerden baktık. Her ikisi de gayet temiz çıktılar. Hiçbir madde kullanımı öyküsü yok. Yani yapılan kitler de yok. Daha öncesiyle alakalı bilmiyorum ama bugünkü yapılan kitler de yok. Bu da epey zamandır kullanılmadığını gösterir. Fulya Hanım'a buradan saygılarımı sunuyorum. Ee, oldukça başarılı gidiyor. Daha da başarılı olsunlar diye istiyorum. Çok önemli bir programı yaptıklarını da biliyor. Bak ne 
güzel madde. Bir dakika bir saniye Arif Bey'im diye bir kalp atalım. Andan hocam. Anne anne. Anne anne bir saniye. Bir 10 saniye. Arif Hoca'ya bir kalp atalım Arif Verimli'ye. Yok istemiyorum. Yok yok. diyor. Ya konu benimle alakalı. Sen ne diyeceksin? Arif Hoca'ya çok selamlar sevgiler. Bak ben teşekkür ediyorum. ama o satıcı. İstemiyorum. Satıcı. İstemiyorum. İstemiyorum. Ama içmiyorlarmış. İstemiyorum. Madde kullanmıyorlarmış. He? Nesi böyle ta izlemiyorsun ki VTR izle izle diyorum izlemedin. <gülüyor> Az öncekini izlemedin. İst kullanmamışlar madde falan. Tamam kullanmadı çaba satacak. Anası dedi, anası dedi benim evimde çıktı diye. Ben yalan mı söylüyorum size? Anası söyledi. Satacak mı? Ya ne diyeyim böyle mi sorayım? Tayfun. Allah Allah. Peki uzlaşın, yani, anlaşın, bu işi bitirelim. Hadi Tayfun. Hayır, ya, ben, ben hiç... Aslında, yani artık Kur'an'a mı evlat sarsın Tayfun? Ne diyeyim yani? Dur anneanne. Anneanne, anneanne dur. Dur, Tayfun'a sözü vereceğim. Tayfun, anneanneyi ikna edin, uzlaşın. Gerçekten artık bu konuda kapansın. Bak diyor ki, bak kullanmıyor tamam ama satacak Hı, diyor. Anneciğim, merhaba. Yani seni... Evet, seni sen... hep ne ile ilişkilendiriyor? Anneanne bile dedi. Anneanne. Oğlumu zor kurtardım dedi. Maddeyle hep şey yapıyor evet. seni. Uyuşturucu Ona madde. Ona takmış yani. Problemi. Evet. Fulya Hanım, madde Hı. olayı verince zaten gene hala yalan. Bir tane teslim verdim, gördüm. Arkadaşım ya, annesi söyledi. söyledi. Hangi annesi söyledi? Geçiyor dedi. Allahümme salli. Allah Allah. Bir saniye annesi bir... yalan söylemiş. Anne böyle bir şey söylemedi. He? Yalan söylemiş. Annen orada mı? Yalan söylüyor tabii. Ana... Ha. Gidiyorsun hafızada yatıyorsun. Gidiyorsun bilmem nerede yatıyorsun. Bilmem nerede yatıyorsun. Bilmem nerede... Niye yatıyorsun? Evin gör... Anne, bir bir sakin olur musun? Ben bir yerde yatmadım. Bir sakin ol, bir duyalım. Tayfun. Ay, ben istemiyorum. Tamam, bir, ama ben Tayfun'u duymak istemiyorum. zorundayım. Bak ölürsem tabuduma daha iyi gelmesin. Anneanne, ha. bir şeyler söyleme ya. Bir yuvaları var. Ee, Hayır, affet, istemiyorum. Affet, kabul et. Ay, Onun ay. yine bir mutsuz ha. olduğunda bebeği olduğunda Bak, geleceği yer. Bak ben bir şey yer, değil mi size? Ee, Mutlu da olsa yarın buraya gelecek. Dostlar. Bak yemin edeyim Şimdi gelecek. aslında şöyle bir husus var. Kızımızın bir testi daha var biliyorsunuz. Vesayet davası ile ilgili. Hı -hı. Evet. Açtıkları dava. Hı -hı. Zaten anneanne yaşı ve konumu itibariyle o da heyetten geçecek. Öyle pat diye vasi olamaz. Ama vasi gerekiyorsa ona bir yasal temsilci tam edecek. Ben de Fakat bir husus ya. var. Eğer Nesibeciğim akıl ve ruh sağlığın yerinde çıktıysa ki bize verilen bilgiye göre... Yüzde elli zihinsel engellik vardı. Bu ancak rehabilitasyonla, eğitimle e, kazandırılan bazı hobilerle düzelip. E, düzelip ama külliyen bitmiyor, düzeliyor. E, uyum sağlanıyor, sosyal hayat gelişiyor. Eğer gerçekten e, akıl ve ruhsal yerinde çıkarsa bu sefer engelli olarak edindiğin haklar son bulacak. Dolayısıyla... Ya kocadan olacak ya maaştan olacak. Çünkü evet. evliliği e, sıhhat şartı yerine geldiğinde yani akıl sağlığıyla evliliğini evet. yapmış bir genç olduğunda evliliği sağlık şartıyla devam edecek. Ama engelli olmadığın için edindiğin haklar son bulacak. Engelli maaşı ha. alamazsan. Yok eğer engelli çıkarsan çünkü %50-55 engellilik orta derece bir engelliliktir. Zihinsel e, e, mental retardasyon diyoruz biz ona. O konuda da engelliliği devam ediyorsa evliliği tehlikeye düşecek. Evliliğinin saat şartında problem çıkacak. Hı. Yani ya maaş ya koca. O Bak, yüzden evliliğinde o problem çıkacak derken lazım. gözünün içinin parlaması. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> ya. çık hadi bakayım. Gel karşıma. O yüzden evladınızdan vazgeçmeyin. Evli Hayır, de olsa, istemiyor, engelli de olsa bağrınıza basın. Istemiyor, Ama istemiyor. Ama şimdi bir dakika. Biraz kızı korkuttuk yani işinden olmuyorsun. Korku, Sadece korku engelli maaşı alamaz. Yani i̇şinden olmaz. Sana anasın ne dedi biliyor musun? Bunu ben okuldan kaçıracağım. Of, size ya, göstermeyeceğim. Anneanne. Benim evladımı kim anneanne, göstermiyor? Anneanne. Üç dakika susuyor. Ana. Bak yine okudu ya. Gösterme okuyor. <gülüyor> Allah'ım ya ben okuyamıyorum. Okuyor ve sinirleniyor. Ve sinirleniyor. <gülüyor> Tayfun'un annesi Ümmiye Hanım hatta. Bir soralım bakalım. Tayfun'un annesi Ümmiye Hanım sana bunları demiş mi? Yani benim oğlum ne, ne, ne? evinden... evden. Ah. Dur anneanne ama sen şimdi bir, ben bir şey iki, üç, tıp. Bir şey değil hmm. mi? Şahit hmm. getirin. Hmm. Dediğine hmm. daha hmm. şahit getirin. Hımm. Hmm. Hmm. Hmm. <gülüyor> Şahit getirmiyor dediğine Bak, karşı. Olmuyor ki. 
Mümkün değil yani. Allah Allah. Ümiye Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi anneannenin bazı iddiaları var. Tamam. Duyuyorsunuz zaten siz de yayını takip ediyorsunuz. Evet. Siz anneanneye gidip tayfun madde kullanıyor, evden madde, uyuşturucu madde çıktı, bu işte madde satıyor gibi şeyler söylediniz mi oğlunuzla? Hayır ilgili? hiç öyle bir şey öyle. olmadı. Yalan konuşma! Bak, yalan konuşma! Ben konuşacağım. Beni yalan konuşma! Etmesin. Geldim ne dedin? İftira dedin. Alo. Geldim. Anneanne ama anneanne sen... Sayit getirin lan. Anneanne ama kimseyi konuşturmuyorsun. Sayit getirin. Anneanne kimseyi Sayit konuşturmuyorsun. Sayit getirin Allah'a. Hayır bak sesimi ben yükseltmek istemiyorum. Ben seni seviyorum. Saygı duyuyorum. O anne onun yayından. Ee, anneannenin yayından. Şahit anne, anne, anne, anne, anne, anne, getirin. Anneanne. Anneanne bak ama bizim karşı tarafı dinlememiz lazım. Bu programda sadece sen konuşamazsın. Hırsız köpek. Zaten pek hayırlı şeyler söylemiyorsun. Susuyoruz. Onu dinliyoruz. Sakın bak. İstemiyorum. Tamam istemiyoruz. Tamam Onu istemiyorsun. Onu dinleyelim be. Tamam. Aynen. <gülüyor> Aynen yani. Sen istemiyorsun ama ben Ümmi Hanım'ın konuşmasını istiyorum. Sana konuşsun bana konuşsun. Tamam bana konuşuyor zaten. Ama sen ben de istemiyorum. susup dinlemek zorundasın. Onların zaten. hiçbirini... Tamam anneanne susuyoruz ve dinliyoruz. Hiçbirini de... Tamam dinliyoruz evet. Konuşmuyoruz tamam mı? Evet sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, karşı tarafta galiba gitti, vazgeçti. Yok gitmedim, ha, buradayım. Tamam. Dinliyorum şu anda. Tamam. Evet, siz şimdi buyurun. Atılan bu söylenen iddialara ne diyorsunuz? Hülya Hanım, hiç öyle bir şey söylenmedi. Benim şahit, şahidim de var yanımda. Biz or o bizi okula çağırdılar görüşmek için. Ben üç kişiyle gittim oraya. Ondan sonra müdür bana dedi ki, e, oğlu ya, hakkında iddialar var dedi. Ben de hocam dedim, benim oğlum dedim öyle bir şey kullanmadı ama dedim çok seneler önce küçük yaşta benim oğlum bir kız kaçırmıştı ve de onu istemedi. Ondan sonra biz onu geri ailesine geri götürdük. Ondan sonra benim kız kardeşim trafik kazası geçirdi. O arada ben oğlumla hiç ilgilenemedim. Ondan sonra oğlum o bir arkadaşına götürmüştü onu. Orada yaşı, kızın yaşı da küçük olduğu için bunu... Polisler orada yakaladılar. Gittikleri evde uyuşturucu bulunmuş. Ondan Hı. sonra bu, orada uyuşturucu bulunduktan sonra benim oğlum cezaevine girdi. Bir kızın yaşı da küçüktü. Kamudan dolayı 3 ay cezaevinde yattı. Ben bunu başkasından duyacağı, benden duy diye müdüre anlattım bunu. Müdürümüz de şahittir yani müdüre de sorabilirsiniz. Yani bu kadar yani hiç beni ben oğlumu madde kullanıyor uyuştursa ki hiç öyle bir şey konuşmadım. Orada bütün yalan konuşuyor. Biz ondan sonra o, o öyle görüşme yaptık. Ara, aradan bir hafta geçti geçmedi. Bunlar biz gelsinler yüzüklerini taksınlar dediler. Biz gittik hmm. baya bir 10 kişi kadar gittik oraya. Kız kardeşim de vardı. Güle oynaya nişanımızı yaptık. Bize ikram yaptılar. İkram verdiler orada. Bak bazı resimleri koymadınız orada. Kendisi el çırpıyor orada. Verdik gitti diye. Ondan sonra biz... Nişan biz yapılırken evdeyken, mutluydu diyorsunuz anneanne. Çok mutluydu. Bak komşuların da sorabilirsiniz. Ondan sonra bunu amca vefat etti. Ben her gün oradadım. Her gün oradadım. Beni... Aynen çok mutluydu. Bak ben her gün oradadım. Beni, çağ... Beni çağırmıyorlardı. Bak Fatma'ya da sor orada. Dur anneanne. Fatma, Fatma'ya da sorabilirsiniz. Fatma da beni arıyordu. Dünürüm geliyor mu diyordu. Ben de geliyorum diyordum. Bir gün kendi evimde sen iki gün oradadın. İnanmazsın. Bak yedisi, amcanın yedisi bitince kadar ben her akşam oradadım. Her akşam oradadım. Biz beraber ya yaptık. Bak, her bir de şu Fatma'nın evinin camlığını taşlanmış diye söylediler. Evet. O evi başka yerden biz beraber taşıdık. Üçümüz beraber taşıdık. Anladım. O camlar zaten tamam. kırıktı. Arka tamam. taraflar bir tane cam hiç yoktu. Tamam siz böyle... O, o camlar baklıdı sadece bakları söküldü. Tamam siz tayfun... Anne o... kendinle bilecek tamam. konusu için. Sadece taraf, hikayenin içinde taraftaki... harcadın harcadın. Tamam anneanne bir saniye. Bak bir de diyor ki Tulya Hanım bize sana şunu da soracağım. Yalan. İki de bir bileziklerinle... Git. Yalancı sen. Tulya Hanım. Evet dinliyorum ben size. İki de bir bileziklerin nerede bileziklerin nerede diyor. Ben bileziğimi gelinime bir tanesini takmıştım. O da iş yerinde bükmüş. Anne. Bana çıkarttı. Anne dedi bunu dedi düzelttirir misin dedi. Çıkarttı bana verdi. 
Ondan sonra bilezikler şu anda bende, düğünde ben takacağım için bilezikleri bende. Ben kendisini almış pek o sana şunu sorayım. Bir tane iğnesi yok benim çocuklarımda. Bir tane iğnesi yok. Biz onu o evindeki eşyayı buradan ben gittim hep beraber düzlük ettik, beraber bohçaladık. Ama o hep ben yaptım, ben ettim diyor. Biz onları beraber yaptık. Tamam. Ama şimdi böyle yalan tamam. yalan konuşuyor. Tamam. Şimdi bizi suçluyor. Tamam. Ee, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bizi orada suçlamasın. Yani o kendine bak. Tamam. Şimdi artık şimdi ben bugün bugünden itibaren ben bu dosyayı kapatıyorum. Ee, artık çünkü sen anneanne e, Fatma ile beraber kızınla beraber bizim stüdyomuza programımıza niye geldin? Ben kızımı istiyorum, torunumu istiyorum. Bu dama torunumu torunum kayıp şey dedi. Dur. Olsun kayıp. Olsun. Anneanne bir saniye. Bir, bir, bir konuşmama müsaade Beni et. Istemiyor. Müsaade et. Bak bugün ayrılıyoruz. Güzel ayrılalım. Ne olur. Sen ne dedin? Ben torunumu istiyorum. Ortada yok kayıp. Ondan sonra cima, e, istemediğimiz bir damatla gitti. Bize kızımızı getirin. O yüzde elli zihinsel engelli dedin. E, yeni bir rapor çıkacak. Engellilik oranı kaç bilmiyoruz. Ama baktığımız zaman son derece sağlıklı görünüyor zaten nesibe. Şimdi biz sen dedin ki madde kullanıyor bunlar. Teste gönderdik madde kullanmıyorlarmış. E, Tayfun önceden kullandı mı bilmiyorum. Tayfun dedi ki ben önceden yaptığım hataları biliyorum farkındayım dedi. Ben kendime yeni bir sayfa açtım dedi. Senin gönlünü kazanmak için buraya çiçeklerle geldiler. Sen çiçekleri başlarına Siz olsanız aşağı. verirsiniz. Bir dakika. Bir dakika başlarına attım böyle. Yani bu, bu çocuklar tamam. İstemiyorum. Is, ha, tamam bir şey istemiyorum, söyleyeceğim. Istemiyorum, Dur. Istemiyorum. E, siz, Dur. Sizinle barışmak istediler hani arayı düzeltelim diye geldiler. İstemediniz geri döndüler. Şimdi ben tekrar. Hayır. hayır. Dedi bunlar cahil, çocuklar cahil yaptı desin. Tamam hataların ee, o zaman artık niye gelmedi Fatma, kapıma, Fatma niye? burada bas bas bağırsan da anneanne sen de bas bas bağırsan da artık herkes bunu kabul etsin. Nesibe ile Tayfun da söylesin bak el ele tutuşuyorlar. İnşallah Siz boşanmıyorsunuz berabermişsiniz. Ne söylemek istiyorsunuz anneanneye bu konuyu kapatacağım çünkü. Dönecek misin sen yoksa evliliğine devam mı ediyorsun? Ee, şöyle ben evliliğimi devam edeceğim ve hani e, anneannem de e, nasıl söylesem hani biraz sakinleşsin. Bence hani de. bunu söylemek hayır, istiyorum. Hayır, hayır, evet. Hani e, şey diyor mesela ya, mesela eşyalar e, benim benim benim sadece borçları beni bıraktı diyor. Ha, ha. Ama eşyaların çoğu e, benim paramla alındı ve parası. E, buzdolabımın ee, i̇ki taksidi vardı. Ben anneanneme maaşımı aldığımda tamam. 300 lirayı verdim. Hatta bana dedi ki 300 lirayı da ben maaşımı oldu? alınca katarım. Hani tamamen tamam. kapatarız. Hı -hı. Öyle dedi. Tamam. Ve e, şey e, ocağı falan ben almadım. Anneannem dedi dedinin tamam, parasıyla alacağım de ocağı, dedi. Tamam ocağı falan. Öyle Nesim. şeyler dedi. Hani... Nesim sen an anneannenin evine dönmüyorsun. Hı -hı. Evliliğimi ben e, mutluyum evliliğimde diyorsun. Kocamın yanındayım diyorsun. Doğru mu? Evet öyle. Tamam. Onlar dönmüyorlar. Nesibe torunun dönmüyor. Ben evliliğimi, evliliğimde mutluyum. Evliliği etsin. Aha şuraya yazıyorum. Şuraya çiziyorum. Tamam eğer ki Yemin. sen, sen haklı Yemin çıkar. Evet ne İki sen ay hak... zor duracak orada. Tamam. Bunu artık. Baskı Anneanne baskı. bunu artık yaşayarak görecekler. Baskı. edecekler. Baskı. Artık bu konuyu kapatıyoruz. Ben anneanneyi ve Fatma'yı artık uğurluyorum. Kocaeli'ye gidecekler. Evinizde de eğer ki bir sıkıntı olursa zaten konuşuruz. Yok. Tamam mı? Bundan... Ama herkes kabullensin artık. Bir sıkıntı olur. Bundan sonra ben istemiyorum. Ne kızı istiyorum ne onu Tamam. Önüme dahil gelmesin. Hakkımı da helal etmiyorum. Deme öyle. Hakkımı da hakkımı helal etmiyorum. Etmiyor. Biraz sakinleş. O böyle yaptıysa ben Anne, hakkımı helal etmiyorum. Biraz sakinleş. Etmiyor. Çünkü resmi nikahlı eşi ya. Hani artık... O seçti artık. Ben evliliğim... Yuva kurmuş artık. Evet yuva kurmuş artık. Yuva kursun kursun. Hata yap. Olmaz arkadaşım. Yuva. Adam dedi adama git. Anneanne sen sakinleşeceksin tamam mı? Adam gibi adama gitsin. Kübra Acar dosyasına geçiyoruz. Yine Ahmetler burada olacak. Kübra Acar'ın ailesi burada olacak. Yine dün Ramazan'ın ilk defa biliyorsunuz sesini duymuştunuz. Birazdan burada olacaklar. Biz bir kez daha ve aslında Kübra Acar dosyasını da bugün... Ahmetleri doğrulayacağız. Hadi bakalım dosyayı açıyoruz bir kez daha. Oğlumuz Ramazan eski karısı tarafından zorla alıkonuluyor dediler. Hiç mallaktan korkmuyor. 
Hiçbir vicdanı kızdıramıyor. Ben çocuğumu kurtarayım bundan. Eski gelinlerini suçladılar. Geleceğini mahvetti o çocuğumu. 9 aydır kayıp Ramazan ilk kez ortaya çıktı. Ben bunu onlar istemiyorum. Niye geleceksin? Etli miras bileceğim. Hiçbir hakkından hak iddia edemeyeceğim. Şimdi de canlı yayına ailesiyle yüzleşmeye geliyor. Ramazan Tuğba için annenden babandan vazgeçeceksin. Az sonra Fulya ile umudun olsun da. Nadir görülecek bir şey oldu. E, biliyorsunuz Kübra Acar dosyası 6 yıl sonra dedektifler tarafından bu dosya yeniden incelenecek. Yeniden Ahmetlerin, Gülsünlerin, Kübra Acar'ın ailesinin ifadeleri alınacak. Bu gerçekten az e, eşine az rastlanan bir şey 6 yıl sonra çünkü. Dolayısıyla bizim programımızın ses getirdiğini söylemiştik. E, dedektifler artık çalışacak. Bugün de Gülsüm'ü, Ahmet'i son kez görüyoruz. Onlar çünkü artık yarın. Denizli'de ifade verecekler. Artık dedektifler derinlemesine bir çalışmaya başlayacaklar. Gülsüm, çiçeklerle gelmişsin. Evet, size getirdim. Canım benim. Size öncelikle çok Gülsüm, teşekkür ederim. Gülsüm ben senden nasıl ayrılacağım? <gülüyor> Abla size Gülsüm, gerçekten kulak, çok alıştım. Gülsüm sesim kulaklarımdan hiç gitmeyecek. Abla benim sesim biraz yüksek çıkıyor gerçekten. Be. Yani ben, bir şey yok. E, estağfurullah canım takılıyorum yani. Evet. Size her şey için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu küçük hediyeyi size armağan etmek istiyorum. Biz teşekkür biraz... ediyoruz. Gülsüm. Aslında benim hani buraya gelmem yani mucizeydi bence öyleydi. Hı hı. Çünkü ben 6 yıldır hani çok emek verdim. Artık hı hı. şey diyordum yani ya bitti diyordum arkadaşlarıma. Hı hı. Yapıyorum hani ne yazarsam yazayım, nereye başvuru yaparsam yapayım olmuyor diyordum hı hı. hani. Olmuyor hı hı. diyordum. Hep yıpranıyorum, hep ağlıyordum yani. Artık bıktım diyordum yani. Beceremiyorum diyordum. Hep böyle diyordum. Arkadaşlarım hı hı. hep beni teselli hı hı. diyorlardı. Sabret bir gün hani sesin duyulur. Bir gün hani Rabbim yardımcın evet. olur sen diyorlardı de bana. Gerçekten. Kübra Acar'ın ailesi kadar sen de senin kardeşin Abla, şu an e, hapiste Ramazan. Evet, ben gerçekten çok yıprandım abla. Hı hı. Burada hani hepsini gösteremem zaten. Arkadaşlarım, çevrem gerçekten biliyorlardı. Hı hı. Yani çok pes ettiğim zamanlar çok oldu. Ramazan abimle yeri geldi. Yani konuşmak istemedim artık onun acılarına dayanmak. Hı hı. Yani dayanamadım hı hı. artık 6 yıldır ben konuştuğum için. Bir gün işte sesimi gerçekten şeyden geldim. Bir gün işten gelmiştim. Hı hı. İşte televizyonu açtım. Sizin kanal açıktı, Fox'a çıktı. Hı hı. Siz diyordunuz Kevri abla, Kevri abla. <gülüyor> Siz Kevri ablanın da numarası Kebriye olduğu koç. için. Kevriye Koç. Kevriye ablayı hiç unutmayacağım gerçekten abla. Hiç unutmayacağım. O... Kevriye öyle kimseyi atlamaz. Evet, o ona mesaj atlamaz attım. O. O gece 3 de olsa seni ya, arar. Aynen. De bana e, mesaj attın. <gülüyor> bana arıyor. hemen geri döndü. Gerçekten. Evet. Benim derdimi, hani sesimi Aha. duydu. Gerçekten umut oldunuz. Yani o heyecanı nasıl önemli arkadaşlarıma yere... verdim anlatamam Değil size. Bir de önemli Gerçekten. bir yere taşındı olay yani. Evet, Aslında işte, bu. Artık aynen. biz sizi uğurluyoruz. Çünkü artık evet. dedektifleri... Yeni bir yargı Hepinize, ekibinize, yani. dışarıdaki ekibiniz var ya gerçekten çok güzel çok abla. Güzeller, çok güzeller gerçekten iyi, Çok güzel olsunlar. yürekli insanlar. Bismarck çiçeğimi versen de. Çiçeğimi Çok güzel insanlar. Hepsine ayrı ayrı çok, çok teşekkür ediyorum teşekkür abla. Ediyorum. Derdimizi. Ben teşekkür ederim. Derdimizi, Gülsün. sıkıntımızı tek tek hepsini hani dinliyorlar. Hepsini hiç bıkmadan, usanmadan gerçekten ya, aile gibi oldular bak. Ya. Hepsine evet. Allah bin kere razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben bugünden Hepinize. sonra Ahmet ve Gülsüm kavgalarını duyamıyorum. <gülüyor> Aynen. Ben sizi evden ararım diyeceğim ama o bizde de iyi yapacak bir şey yok. Özleyeceğiz. Ben senin sesini duymaya nasıl yani? <gülüyor> Ahmet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne oldu? Size de. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Allah bin kere ediyoruz. razı olsun İnşallah. hepinizden. Ahmet ne oldu? Sen, i̇nşallah. Benden ayrılacağım şimdi kadar üzüldüğünü. <gülüyor> ha? Ahmet ağladı. Hani bir önce bu gerçek katil çıksın. Kesinlikle. O. Biz de çok istiyoruz. Biz de. Bunu. Herkes rahat, çok rahat etsin. Olsun. Çiçekler çok teşekkür ediyorum. Çok şey, güzel. Keşke o Valla bahar gibi. Çok güzel. <gülüyor> Nefis ya. Bayıldım. Gözüm gerçekten çiçekte kaldı. Ahmet. Gözüm çiçek verirken bana arkaya bir baktım sen ağlıyordun. Keşke bu olay günü o Ramazan bu olayı gördü, yaşadı. Keşke orada o da ölmüş olsaydı da biz 3 gün, 5 gün acısını unuturduk. Aynen bu kardeşime yapılan, bu Hüseyin abinin kardeşine bu kötü şey şey olmazdı. Ne oluyor? Bu katil elini kolunu sallıyor, geziyor. Orada koparandaki vatandaşlara sesleniyorum. Ben yarın hay hayvan otlatmaya gidecek, kızı, çoluğu, çocuğu, eşi. Hı hı. Tarlasına çalışmaya gidecek, gece gündüz orada tütün kırılıyor. Mesela akşam, gece, gündüz. Hı hı. Nasıl bu? Herkes biliyor oradaki olayı. Hı hı. Hani bu kavga etti, kimin düşmanı olduğunu. 
Neden onlar seslenmiyor? Neden? Neden Allah? Niye onlar söylenmiyor? Neden buraya bize yardımcı olmuyor? Karşı tarafa, Hüseyin Avgül'e, Hatice Ablak'la niye yardımcı olmuyor? Neden korkuyor? Elini vicdanı korkmayla bir şey var olmaz. Elini vicdanı koysun. Abla. Yani artık bu iş... E... Ana, demek istediğim, hani onlar korkmayla bu gerçek kimse, kimin yaptıysa, Hani onlar da söylesin. Dur bakalım kadriyelerin de e, ifadeleri tamam, alınacak. Tamam anlıyorum da. Hani onlar desin. belki köydeki vatandaşlar korkuyor. Hani biz şey dersek biz bulaşmayalım diye. Hı -hı. Köylü korkuyor abla ben tahminim bu. Korkmasın. Bir korku vardır o da Allah'tır. Cenab-ı Allah. Başka kimseden korku yoktur abla. Bu bir gerçek. Canına kim alır? Cenab-ı Allah vermiştir. Cenab-ı Allah alır. Hani bu bir gerçek. Evet. Kebriye Hanım bir şey söyleyecek, bir detay verecek. Kebriye Hanım. E, Fulya Hanım, e, şimdi biz uzun yıllardır e, bu işi yaptığımız için şunu biliyorum ben. Yani Handan Hanım da zaten e, aynı şeyi söyleyecektir. Bu dosya bize geldiğinde aslında olay Yargıtay'a gitmiş. Yani Ramazan artık müebbet almış, artık 18 yıl almış ve olay Yargıtay'a gitmiş. Normalde baktığınızda bu olay çok programa da taşınabilir bir olay değil gibi düşünüyorsunuz ama biz yine de Gülsüm o kadar çok ısrar etti ve o kadar inanarak ağlayıp bunu anlattı ki biz de yayına taşıyalım. Gerçekten belki böyle bir şey olabilir mi? Tekrar üzerinde durulabilir mi diye yayına taşıdık. Herkes konuştu, herkes dile getirdi ve gerçekten ben de çok inanamadım. Çok teşekkür ediyoruz buradan sayın savcımıza, buldan savcısına. Bütün bu yayında konuşulanları göz önünde bulundu, harekete geçtiler. Tekrar telefon kayıtları istendi. Arkasından gerçekten cinayette Ramazan'ın yanında başka biri olabilir mi, yönlendirme olabilir mi diye tekrar harekete geçtiler. Bütün köyde ismi geçenlerle ilgili olarak jandarma tekrar ifadeler alacak, tekrar telefon kayıtları istendi. Arkasından da yani bunun Biz yayınları ceza, hazırladık değil tabii, mi? Cezaevinden tekrar Ramazan'la ilgili olarak görüşmeler yapılması planlanıyor şu anda. Bütün CD'lerimizi istediler. CD'lerimizi de hazırladık. Bugün kendilerine götürüyoruz. Bu bizim için de çok büyük bir olaydı. Hiç beklediğimiz bir şey değildi. Biz kendilerine defalarca teşekkür ediyoruz. Gerçekten Hı -hı. büyük bir olay oldu bu. Evet, evet. evet. Biz de buradan e, Denizli Buldan Savcılığı'na da ayrıca teşekkür edelim. Evet. Kebriye Hanım da bak ne diyor? O uzun yıllardır... O uzun yıllardır e, e, bu işlerin içinde yani. E, kendisi diyor ki ben diyor meslek hayatımda çok az rastlanan bir şey oldu Fulya diyor. 6 yıl sonra e, bu şekilde hani e, dedektiflerin yeniden bu olayı e, açması. Yargıtay son sefahat. Evet. Müebbet almış da somut bir dosyada da Yargıtay'da çok bir şey değişmez. Hı hı. Zaten dosya sübut ermiş. Hı hı. Ama yeniden o dosyaya bypass yapıldı hı hı. sayenizde. Ve yeniden canlandı. Hı hı. Şu anda hı. bambaşka bir yargılama sefati başladı. Evet. Çok önemli bir şey bu. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Savcımıza. O yüzden bugün son gününüz. Evet. evet. Bir dakika biz de şunu söylemek istiyorum. Bugün Denizli'ye gidecekler artık. Uğurluyoruz. Hüseyin sen ne söylemek istersin? Artık o köyde burada programda kimlerin adı geçtiyse, kimleri konuştuysak hepsinin yeniden ifadeleri alınacak. Hapishanedeki Ramazan'ın yeniden... Bir görüşme olacak. HTS kayıtları, telefon kayıtı, hani her şey senin ifaden alınacak. Alınsın. Evet, yani orada da çelişkili bence konuşma. Söyleyeyim sana yani Ahmet. Evet Hüseyin. Öncelikle buradan e, Fox TV ekibine ve e, bütün bu olayda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ve buradan da... E, Köylülere bir, bir kere daha seslenmek istiyorum. Ezler, Koparan, Karagözler ve Karaköy dahil olmak üzere. Hı hı. Buradan bütün köylülere sesleniyorum. Hiç kimse elini vicdanına koysun, bırak vicdanının üzerine koysun ve doğruları söylesin. Ben kimseden yanlış ve kimsenin e, suçsuz yere yanmasını istemiyorum. Hı hı. Herkes elini vicdanına koysun ve akşam başını yastığa koyanlara koysunlar. Hı hı. Ve ona göre... Doğru bildiklerini anlatsınlar. Ben herkesten bunu istiyorum. Ve buradan bizi e, gerçekten bize ışık olan, bizi e, bu, bunlara getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah bin kere razı olsun. Evet. Yani çok acı bir olay. 
Yani. Ee, e, vahşice katledilen bir kadın var ortada. 2006 Allah'ın, yılında Allah'ın Denizli'de, Allah'ın düşman köyde. başına vermesin. Evet gerçekten. Yani... Ben kardeşimin 6 yıldır inanır mısın yemin ediyorum fotoğrafına bile bakamadım. Bakmadım yani. Aa, buraya geleceğim zaman fotoğrafını gördüm. Hı hı. Size göndereceğim diye telefon, yeğenlerim telefonuma öyle attılar. Hı hı. Eğer doğruyu bilip de söylemeyenler de yine söylüyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar, hı hı. doğruları söylesinler ve herkes gerçek katiller evet. ortaya çıksın. Evet. Herkes Evet. Yani bu kadından yani. 55 yaşındaki Kübra Acar'dan bu kadından ne istediler, ne istemişlerdi? Bu kadar vahşice öldürecek kadar, kuyuya atacak kadar. Ee, Ramazan şu an cezaevinde Gülsüm'ün kardeşi Ramazan ama. Onlar da diyor ki Ramazan zaten dün de ses kaydını duydunuz yani. Hani saf yani, yani onun sesini dinlerken de böyle üzüldüm. Bir dinleyelim mi dün neler yaşandığını? Ee, Ramazan'ın... O hazır değil tamam onu zaten dün de dinlemiştiniz. Yani ben, o ses tonu diyordu ki gözlüklü kadın Kadriye'den bahsediyordu. Zaten Kadriye'nin de yeniden ifadesini zaten Bunu alınacak yani. Şunu yani. söylemek istiyorum. Keşke önceden hı hı. ilk ifadelerinde de bu, mücadele, bu mücadeleyi verselerdi de doğruları hı hı. söyleselerdi. Bu, e, keşke bu, bu durumlara gelmeseydik. Hı hı. Ama, Ama adalete güveniyorum. Adalet e, yerini bulacaktır buna inanıyorum. Kesinlikle. Hüseyin evet. Bey ama bakın şimdi şöyle bir durum da var. Yeniden canlanmış bir dosya oluştu. Evet. Buraya geldiniz. Her ne kadar siz hı hı. onu suçladınız, o sizi suçladı. Ama bir şeyi olur hale getirdik. Hı hı. Şu andan itibaren beraberce, hep beraber bir şekilde evet. bu dosyayı canlandırmanız evet. lazım. Evet. Herkes evet. birlikte olsun. Birlikte evet, gidin. Evet. Biz zaten Şahit evet. bulun, beraber gidin. Evet. Bir şey evet. olursa evet. daima iletişimdeyiz. Biz zaten evet tamam iletişim hocam, halindeyiz. Hocam. Biz de takipçisi olacağız. Size Hı. iyi yolculuklar diliyorum. Denizli'ye dönüyorsunuz artık birazdan. Umuyoruz çıkar gerçekler ortaya. İnşallah. Evet. Herkes, Şimdi, herkese teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun. Hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ben Anladım. Ramazan Ayan dosyasına geçeceğim. Ramazan Ayan... 9 aydır ortalarda yoktu. Dün canlı yayında ailesi ilk defa sesini duymuştu. Bugün Ramazan'la ailesi kavuşuyorlar. Dün neler yaşandı? Bir hatırlayalım daha sonra burada olacağız. 28 yaşındaki Ramazan Ayan nerede? Buradan kocamın anasına sesleniyorum. Oğlumu büyüttün, zapt edemedin, benim başıma saldın. Ben çocuğumu kurtarayım bunda. Şu kadının boynu bükük kalmasın. Geleceğini mahvetti o çocuğunu. Hiç mi Allah'tan korkmuyor? Hiç mi vicdanı sızılamıyor? Ramazan, Tuğba için annenden babandan vazgeçeceksin. Ailesi dört çocuklu Tuğba ile evlenmesine izin vermedi. Kayıplara karıştı. Başkası. Dokuz ay boyunca ne annesi ne de babası oğulları Ramazan'dan haber aldı. Ben bağırıyorum burada evladıma. Gitme tutma gel. Her zaman için arkandayım oğlum. Önce canlı yayına Ramazan ve Tuğba'nın eski komşuları bağlandı. Bunlar e, Ramazan ayının ilk gününde geldiler. Ev arıyorlardı. Tuğba hamileydi. İki aylık. Akciğer kanseriyim dedi. Tedavi görüyorum fakültelerinde. E şimdi de uzman çavuş olacak dedi. İki ay sonra... Buradan gideceğiz dediler. Ramazan'a uzman çavuş mu dedi? Evet. Hı -hı. Burada eşya düzdük bunlara. Bir de baktık ki verdiğimiz eşyana Ramazan'ın ikisi satmışlar. İkinci eline satıyorlar. Bu da her gün kocasını döverdi. Aaa Ramazan'ı dövüyordu. Evet her gün döverdi. Eli yüzün mot mot gelir yani. Dırmanın ayağını kedi gibi. Ay. Bunu kurtar. Ardından da anne ve babası ilk kez oğullarının sesini duydu. Aaa. Ay çok güzel. Ramazan hatta. Ramazan bulundu. Hadi bakayım abla. <gülüyor> Oğlum sen neredesin? Sen niye kaçıyorsun bizden? Ben sadece şu an Tülya Hanım'la görüşmek istiyorum. Abla biz Eskişehir'deyiz. Ramazan sen Tuğba'yı, eski eşini çok mu seviyorsun? Evet abla. Sevdan için uçak mıdır abla? Tuğba kanser hastasıyım demiş komşunuza. Seni uzman çavuş olarak tanıtmış. Seni dövüyormuş. 
Sen bir baskı altında mısın? Abla ondan hiçbiri dördü. Abla eşim bana sizinle kadar hiçbir şekilde dağıt beni yapmadı. Ben sizi bulduğumda ev teklif ettim. Niye gelmedin? Dayalı döşeli ev verdim. Sen bana ne zaman babalık yaptın? Şimdi çıkmışsın da bana konuşuyorsun. Ya. Sen bana ne zaman babalık yaptın ya? Lan babalık yapmadın mı lan? Allah onları gözünden dizinden katılsın diyeceğim ama yine benim ciğerim yanıyor. İstenmeyen gelin eski kayınpederi ve kayınvalidesiyle yüzleşti. Aslında hep kötü verenler yalan. Benim beş tane çocuğum yok, milleti kandırıyorum. Öyle bir şey yok kesinlikle. Sen insanlara ben, ben ekim... kanser hastasıyım dedin mi? Hayır, ben kanser hastasıyım demedim. Kansızlıktan dolayı dedim, seslerim dökülüyor dedim ben. Peki sen Ramazan'ı ev kiraladığınızda komşulara uzman çavuş olarak mı tanıttın? Benim eşim de dedim, uzmanlık sınavlarına girdi dedim. Uzman çavuş demedim. Tuğba yalan söyleme. Benim oğlum daha 25 yaşındasın. Benim oğlumun ilahi misin sen? Ben onu alacağım senin elinde. Ben de sayıp hamileyim zaten. Şu an hamilesin. Ben kabul etmiyorum evet. o hamileliği senden. Ben sana, kendine Sana bırakmayacağım. Sen üç kağıtçısın. Sakta kessin. Buraya geleceksin. Ben de rettiği miras vereceğim. Hiçbir hakkımdan hak iddia edemeyeceğim. Ya bu kadar kolay mı gerçekten? Anneden babadan vazgeçmek bu kadar kolay mı? Aklınızı başınıza alın ya. Ay gerçekten aşkınız batsın demek istiyorum ya. Gerçekten yani evet. ya. Beni gören aşk düşmanı sana çok aşkınız batsın. <gülüyor> aşk düşmanı değiliz tabii ki. Yani ama akıllı dengi, olmak da dengi dengi değil mi? Değil mi yani aynen öyle ama akıllı olmak lazım Ablam, yani. Ablam WhatsApp'ınıza dün şey geldi sizin ihbar attığınıza bunların bantları lütfen onları yayınlamanızı istiyorum. Ne? Lütfen. Bunların videoları geldi. Evet. Dedi. Var evet. bizim elimizde her şey var İzzet Bey. Bizden kaçmaz. Nimet anne. Buyur. Nasılsın? İyiyim zararım yok. Ha? Zararım yok iyi. İyisin. Bir gün yatamadım. Üzüldüm. Tansiyonum yükseldi. Ciddi misin? Dün akşam zor geçti. Evet. İlk defa sesini duydunuz 9 ay sonra oğlunuzun. Dün gece 4'e kadar sizin programınızı izledim. Tekrar ay canım izledim, benim. Tekrar ya. izledim. Ama şunu takdir ediyorum. Allah ne müradın varsa Allah sana uzun ömür versin. Bizi buraya kabul ettiğin için. Estağfurullah abi ne demek. Ekibine, seyircilerine tüm başarılar diliyorum. Canım benim. Hanım. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok yürekten yapıyoruz. Biz size yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah. Gerçekten. Bir de ben anne baba hep bana şey diyorlar mesela. Ya şimdi ben nasıl tarafsızım tabii ki ama anne baba konusunda ben taraf olmaya alıyorum. Yani ben çünkü yani şu an... Yumuşak karnımız. Evet çünkü. aynen öyle. Çünkü ben gerçekten yani annemi babamı üzmemeye gayret ettim. Onların her şeyde rızasını aldım, duasını aldım. Ben buradan tüm... Beni çok genç izliyor biliyorum yani. O yüzden onlara ben en büyük tavsiyem bu. Annenin babanın rızasını her zaman alın. Yani o zaman işiniz hep rast gidecektir. O yüzden ben böyle gözü yaşlı anne babaları görünce ben üzülüyorum. Bu insanlar niye bu programa gelmek zorunda kalsın ki yani? Yapmayın sizi doğurmuş, büyütmüş. Ya beğenmiyorsan, beğenmiyorsan derken şartlarını, beğen, şartlarını beğenmiyorsan veya annenle babanın anlaşamayabilirsin insanız yani elbette. Ama yani 9 ay haber vermemek... Ya ne bileyim ya hiç mi düşünmüyorsunuz yaşlı insanlardır kalbi vardır tansiyonu vardır ona bir şey olursa tamam aşkı seçtiniz aşkı seçip gidiyorsunuz ama hep söylüyorum gerçekten bunu da söyleyeceğim aşkım bir ömrü var. Hülya Hanım öyle o, bir aşk o, o kadınlar da ya o adamlar gittikten sonra gerçek böyle var ya böyle tokat gibi çarpıyor yüzünüze o sevdiğiniz aşık olduğunuz kadın ya aşık olduğunuz adam gittiği zaman gidiyor çünkü yani bir şekilde gidiyor. Yani aşk bitiyor çünkü. Yani bu çünkü biyolojik bir şey yani. Ben söylemiyorum araştırmalar söylüyor. Bunun bir süresi var, miadı var diyorlar yani. Sonra sevgi kalıyor diyorlar. Hani dolayısıyla o işler bir durulduktan sonra bir dakika ya ben anneme babama ne yaptım? Bir dakika diyorsun böyle başını vurursun. Hele bir de ona bir şey ol olursa, ne bileyim vefat ederse bir şey olursa nasıl vicdanen rahat edeceksiniz? Ben buradan beni izleyen tüm genç kardeşlerime en büyük tavsiyem her zaman annenizin babanızın rızası olsun. Onları üzmeyin, ellerinden hep öpün. Kimse için anneden babadan vazgeçmeyi düşünmeyin dahi. Yani o ihtimali bile vermeyin. Ben rica ediyorum. Ben gerçekten her programda da bunun altını çiziyorum. Yani... Ben hayırlı bir evlat olmaya çok gayret ediyorum bu hayatta yani gerçekten öyle. O yüzden anamızın Allah yani anne ba diyelim. babaların mesela bazı bize gelen <gülüyor> olaylardan görüyoruz ya Fulya'cığım hataları Aha. bile olsa evet. onları hatalarıyla kabul edin evet. ve yine sevgide saygıda kusur etmeyin. Evet aynen. Ablam aldığı bayan ben küçümsemiyorum bir bayan olsa. 
Benim karşıma da dört tane ya, kusman çıksa oyunumu her zaman için şey. korum. Beş tane çocuk var. Engelliyi görsetmiyorlar. Şimdi biz programda İzzet abi biz mesela programda uzun uzun toplantılar yapıyoruz ya bu program başlamadan evet. önce. Biliyorsun hani benim e, ekibimin başındaki isim Kebri ablamız yani hepimizin ekibimizin ablası. Kebri ablayla mesela konuşuyorduk dedik ya Fulya sen Tuğba'ya şey mi davranıyorsun? Konuşuyoruz çünkü biz hani açık seçik bir şekilde. Evet. Fulya sen... E, Acaba haksızlık mı yaptın? Yani haksızlık yaptırken acaba çok mu onun üstüne gittin falan böyle konuşuyoruz. Ya dedim ki abla üstüne falan gitmiyorum aslında. Yani ben onu asla ne küçümsemek olur mu yani benim hem cinsim. Ama şimdi dört tane çocuk var. Üç defa evlilik yapmış. E, e, kendisinden yaşça küçük e, Ramazan. E, annenin babanın gözü yaşlı. Ya kardeşim bir kendinize gelin. Benim o, öyle sert konuşmamın nedeni de oydu yani. Kardeşim davul bile dengi dengine diye bir laf var. Aşksa tamam belki çok büyük gerçekten aşk yaşıyorlar ama bu kadar büyük aşk yaşıyorlarsa arkanızdan aşkla ilgili telefonlar alırdık. Derlerdi ki bizi arayanlar. Evet. Ya siz orada ne konuşuyorsunuz? Bunlar birbirlerine öyle bir aşık ki diye telefon gelirdi bize. Öyle mi değil mi? Evet. Ya kim araladıysa diyor ki o bana kanser hastasıyım diye vatandaşı kandırıyor. O, o bize bunu yaptı. O bizim paramızı aldı. Bir Allah'ın kulu iyi bir şey söylemedi sizin hakkınızda. Evet. Yani o zaman aşkınız konuşulmamış. Yani sürekli bir e, duyguları sömürmüşsünüz. Yani söylenen bu iddialar bu yani. Evet. İddialar bu. O yüzden yani ben ben de kızdım açıkçası Tuğba sana. Yani gözünü seveyim ben kızdım sana. Ya benim de evladım olsa yani şimdi dört tane çocuğu olan adam 28 yaşında genç bir çocuk Ramazan benim kardeşim gibi. Yani benden kaç yaş küçük. Dört tane... Çocuğu olan kadına ya niye gitsin? Niye Ramazan dört tane o çocuğa baksın? Evet. Yani anladın mı? Niye baksın? Kendi yaşıtı 28-30 yaşlarında 25 yaş biri bir genç kızla anlaşır eder. Hani kendi yuvasını kurur, kendi çocukları olur. Yani bir de bu kadar telefonlar geldi senin hakkında Tuğba. İşte yok dedi kanserim diyor herkese diyor. Yok şöyle diyor, böyle diyor. Yani dolayısıyla ben de kızdım sana açıkçası Tuğba. Fulyacığım. Bir de bizim burada toplumsal duruşumuz bir görevimiz elbette, var. Elbette, elbette. Ee, ve elbette. anormal durumları da biz normal gibi gösteriyoruz. Ben yapamam. En pozitif ben yapamam. Ya bak ben gerçekten ben örf, adet, gelenek, göreneklerine göre büyütülmüş, yetiştirilmiş bir insanım. Yani ben yaşadığım Aynen. toplumu da hani çok seven ve... Gençlere de ben örnek olmak isteyen bu programda da bel altı konular işlemeyen, reyting uğruna, Aynen. yani her şey mi bahçeli demeyen, ilkeli, ilkeli, ilkeli duran, Fox da öyle, bizim hani Doğan Şentürk de öyle. Yani ben burada her şeyi işlemiyorum. İşlemiyorum kardeşim yani. Bu arada... Yani reyting uğruna, o ona kaçtı, bu buna gitti, bilmem ne oldu. Ya yuh kardeşim, bizi izleyen gençler var. Ben örnek olmam lazım. Benim, benim yayınımı anam babam izliyor. Ben annemle babamla konuşurken bana demezler mi kızım sen ne o programda nasıl konuşuyorsun öyle ben ben bak 33 yaşında ben anam babamın rızası olsun ay şimdi beni annem izliyor babam izliyor diyorum yani ben her şey mübahtır yapmıyorum biz burada hatırlıyor musunuz Eda Nur dosyasında Eda Nur'un ailesi niye bize güvendi geldi buraya evet. o çocuklar o yurttaki çocuklar o kabar ya bak ben bazı Şurada şeyleri açıklasaydım bak vallahi reyting rekoru kırardı. Bak vallahi diyorum size. Birinci sırayı otur. Ben açıklamıyorum. Birçok şeyi açıklamıyorum. Ben ilkeli duruyorum. Ben vicdanlı duruyorum kardeşim. Ben öyle duruyorum. <gülüyor> Millette hasret kalmış. Millette hasret kalmış. Yazık o çocuklar diyor ki abla söyleyeceksin sanırım. Ya dedim ben söyler miyim? Ben söyler miyim çocuğum yani? Reytingi meytingi. Ben niye seni sonra sen bu programdan çıkıp kendine zarar verirsen ben her şeyi düşünmek zorundayım. Ve söyledim ben her şeyi gerçekten düşünerek konuşuyorum, YouTube söylüyorum. Olarak. Ben vicdanen ben rahat etmem lazım eve gittiğimde. Rahat etmem lazım kardeşim. Benim bir duruşum var. Beni anam babam izliyor en başta. Benim şuram açılsa rahatsız oluyorum. Hani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Benim Peki. duruşum var. O yüzden Tuğba'cığım sana e, bir şey söylerken e, ben o yüzden... İnsanlara ben hep mesaj vermek istiyorum. Çocuklar da gençler de kendilerine böyle bir düşünsünler diye. Şimdi çok şey oldu konuştum. Şimdi İzzet Bey abi. Buyur abla. Abicim değil. İzzet abi ve Nimet anneciğim. Buyur. Oğlunuzu özlediniz. Dokuz ay oldu. Evet. Tabii o, Kapıyı açayım. O bensiz duramaz abi. ben de onsuz abla, duramaz. Abla önce annesinin yanına gelsin. Ha? Benden Yok, önce annesinin otursun. yanına gelsin. Bir kapıyı açmayalım aç, mı? Aç. Ha? Yok, aç. Oraya önce otursun. annesinin yanına gelsin. Ya bir dakika bir sakin ya. Yok önce annesinin yanına gelsin. 
Niye benden fazla emeği var önce annesinin yanında? Ben şu ki bak 9 ay ya neredeyse. Ben dışım var mı sabah? Neredeyse bir yıldır, bir yıldır, bir yıldır e, şey görmüyorsunuz. Sağ olsun. Ramazan da geldi. Allah razı olsun. Biz kapıyı olsun. açalım mı artık? Açalım mı? Açalım abla. Buyursun gelsin bay. Gel Ramazan gel, gel gel ablacığım gel hoş geldin. Nasılsın ablacığım? İyiyim sen nasılsın? Hı -hı. Maşallah nasıl da güzel. <gülüyor> Ramazan hoş geldin. Evet, ablacığım. Gel. <gülüyor> Şunları size şöyle takmayayım edeyim ilk önce. Bu ne? Ha tamam bakacağız. Ramazan. Şöyle Ramazan. geçmek istiyorum. Ramazan. Ee, Annemin önünü öperim. <gülüyor> Ramazan. Lise dağılıyor. Lise dağılıyor. Lise dağılıyor. Sen benden nasıl ayrılıyorsun? Ne mi? Lise dağılıyor. Ben burada inanıyorum. Yok sarısını da ağlamaz. Öp babanı da. Ağlamaz. Öp babanı değil. Yap öp öp. Öp öp. Ramazan öp babanı. Öp oğlum öp. Öp oğlum öp. Sarıl bir babana. Öp oğlum. Olur mu öyle şey? Aferin. Senden geçer miyik lan? Aferin. Biz örnek olacağız Ramazan. Örnek olacağız lan. Örnek olacağız ha. Bak sizi anne babalar da izliyor. Bizim örnek olmamız lazım. Nimet hanı yanına otursun mu? Otursun. Gel gel otur. Tamam. Otur şöyle yan yana. Sen niye sen kayıp oldun? Gene Bizim yaşıyorsan örnek... onunla yaşan bana haber veriyordun. Geliyordun gidiyordun 9 ay önce. Niye sonradan gelmez hmm. oldun? Fulya abla için ben hani hiçbir şekilde kayıp olmadım. Hani zorla tutursam buraya çıkıp zaten gelmek bir imkanım olmazdı zaten. Hı hı, hı. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş tamam. geldin evet Ramazan. Hani hiçbir şekilde ben zorla tutulmadım. Bir şey etmedim. Ondan sonra hani biz gayet severek evlendik. Hı hı. Ondan sonra yani biz aynı şu an hayatımız gayet çok mutlu bir şekilde gidiyor. Hani bazıları diyor işte Madde kullanıyor, üstürücü kullanıyor. Fulya abla ben bütün testim hepsini teker teker ben hepsini yaptırdım. Hı -hı. Bütün sonuçlar benim hepsi orada. Hani Herhangi bir kötü alışkanlığın yok. Abla hiçbir alışkanlığım yok. Hı. Neyse hani alkol olsun, madde Niye bir şey oğlum, olsun. Masa kurdular ha. sana iş geçirdiler ama. O ne olur abla hani eğlenirsin ufak Hı -hı. bir tık bir katık atarsın. Ha, ondan herhangi bir suç var mı hocam? Hani, hani arkadaş ortasında hani. Sen özgür iraden hani, kaç yaşındasın? Özgür hani e, şöyle yani. söyleyeyim hocam hani ufak bir katık atarsın. Hı hı. Ya o da en doğal hakkımdır benim. Ya sen içmek istiyorsan içersin şimdi ne hani, diyelim ya kaç yaşındasın? Fulya ful abla hani şu Şimdi yaşına kadar, zararlı bir şey şu yani alkol. kadar hiçbir şekilde ağzıma alkol dahil geç, maddi dahil koymuş bir insan değilim. Aman Allah korusun koyma. Hani benim evet benim bir sürü kötü arkadaşlarım vardı ama ben hepsinden hı. uzak durdum. Çünkü onlardan uzak durduğum zaman bana hep kötülük gelecek. Hı. Ramazan tertemiz bir gençsin ya. Evet. Senden şu kapıdan güzel girerken güzel bir enerji aldım. Aynen. Güzel bir enerji aldım. Bak hani Nimet Ama, anne, İzzet bey belli ki güzel yani yetiştir. Kim bir kim, Ben bir öttüm onu. Efendi pırıl pırıl bir genç. Evet. Kuzum sana bir tane bir şey soracağım. Bak sor babanın yüzüne bakalım. Sen Bak. bununla evlendiğin zaman evet. Aydın abininle e, polis Fuat beyine seni bulduğumuzda durmuşum oraya gittiğimde oğlum niye böyle yaptın dediğimde ne dedin bana? Baba beni kurtar kurban olayım deyip yüzüğü attın mı atmadın mı? Şey Dini durmuşu şey bağlatacağım. Bağlatayım. Durmuşu bağlatacağım. Bak oğlum. Abla ben anlatayım olayı size. Ben anlatayım. Biz şimdi babamla çay bahçesinde buluştuk. Çünkü o abiyle buluştuk. Ondan sonra arkasından babam geldi. Biz tuttuk bizim ildenindeki eve gittik abla. Biz oturduk. Annem burada oturuyor, babam burada oturuyor. Ablam burada oturuyor. Hani sorular niye evlendin? Hani evleme sebebin neydi? Bana bunu sordular. E, doğru oğlum. Ben dedim ki hani bizim ben dedim yok. ki yani birbirimizi sevdik hani gördük hoşlandık ya yani sevdik hani nerede sevdin gördün Turba'yı? Abla ben e, hastane orada ha. zaten kayıtlarına var zaten ben hastane gitmiştim abla benim sağ kolum ufak bir sıkıntı vardı. Tamam. Onun için hastaneye gittim orada sekreter doktorun yanında duruyordu. Tamam. Hani öğlen aslında gördüm iş hastane çıkışı gördüm. Tamam. Ya gittim konuştum hani WhatsApp hesabını bana verebilir misin hani konuşabilir miyiz hani bundan kötü herhangi bir şey yok abla. Hı hı. Tamam dedi vereyim dedi konuştuk. Bana baştan geçen bütün her şeyi anlattı abla. Dedi dört tane çocuğum var, bak, bak hmm. var dedi. Yapabilir misin, emin misin bak dedi. Dedim ki eminim, kabulüm yapabilirim dedi. Ama sen görür görmez aşık mı oldun Allah'ım? Yok aşık değil abla, hani konuştuk. Ayol daha merhaba, dur bismillahirrahmanirrahim. Hemen niye dört çocuğum var deyip... Yani dedim ki bana ya işte bana başlıyor. Garip değil mi Ramazan ya. gözünü seveyim? Çok garip ya, bir ablacığım abla. ya. Ha? O da mı hasta değil. olarak Gar gelmişti? Garip değil. Efendim hocam? O da mı hasta olarak? Yok hocam çalıştı? orada çalışıyordu. Yok, ne, yani ne olarak çalışıyordu ama? Şey Bizde yani. hocam e, full abla orada şey var. Ha? Ee, ne hemşire değil. Şey var orada. Diploması var orada. 
Dur bakayım ne diplom sertifikası var. Çalış bir ha hasta kabul. Hani hastanelerin girişinde hasta kabul oluyor ya. Sertifikası varmış. Aha. Tamam hasta kabul. Aynen hocam. Hemşire değil. Ha, yok hemşire tamam. değil. Tamam. Orada çalışıyor. İyi de o da hasta kabulde çalışıyor musun? İşine gücüne baksana gelen hastayla sen niye böyle Hiç. bir şeye giriyorsun yani? Hayır, ben bak, kızarım eş... Tuğba'ya. Hayır bak abla ben şunu açık konuşayım. Eşinin hiçbir suçu yok. Eşin diyor ki bak yapma. Sen yine mi evlendin? Evet orada. Ya, yok hayır, oğlum ya. Hayır orada şey var. Evlenmemiş. Evlenmemiş. Abla orada şey değiller. Var. Evli değiller ablam. Orada ben Aa, resmi yani. nikahın yok. Fotokopisini getirdim abla ben orada. Resmi nikahları yok ablam. Kıymış ama yine. Ha, nüfusa oradan... daha düşmedi değil mi? Nüfusa düşmedi. Ben oradan getirdim. Bir daha sen evlendin, boşandın annen baban istedi diye. Aynen. Boşandın bir daha gidip evlendin. Yok şöyle abla abla şimdi bir şöyle oldu. Biz hani boşan boşan diyorlar ya abla. Hı hı. Ben gittim hani eve vardım. Hani annem diyor boşan boşan boşan. Dedim boş, boşanayım mı? Dedi. Tamam dedim. Bu geldi yani bunun eli yüzü bütün dırnak yarası. Ben anlatayım abla. Hı, anlat. Eve geldim. Annem sürekli boşan boşan boşan. Benim yetin yiyor hocam. Öyle mi dedim öyle. Bavulumu aldığım gibi full abla Ankara'ya gittim. Hı hı. Ankara'ya gittim. Markette çalıştım bir ay. Ondan sonra zaten ha, Ramazan. Ramazan. Bir Ankara diyor, bir Ankara Çalıştığın İzmir diyor ya. Çalıştığın marketin ismini bana söyle Ramazan. İzmir demedin mi oğlum bana? Söyleyemez isim. Ben polise boş durdurdu. Çalıştığın adamın ismini söyleyebilir mi? E niye yalan söylüyorsun Hayır, oğlum? Niye söyleyeyim? Niye, niye yalan söyleyeyim? Yalan Arka, söyleme oğlum. Arkadaşım demedin mi? Asker tamam. arkadaşım yalan demedin mi? İzmir'e gitti. Allah yakar yalan adam. Yalan adam. Allah yakar adamı. İzmir diyen demedin mi? Ben karakola gittim. Polis karakola gittim. Tamam ben de gittim karakola. Full abla. Benim bak her işe girdiğim zaman atliye giderim. Atli silgi kaydımı çıkartırım. <gülüyor> Sağlık hocana giderim. Madem benim hakkımda kayıp ilanı varsa, madem benim hakkımda savcılıkta şikayet varsa, savcı niye beni bulmuyor? Ya da karakol polis niye beni bulmuyor? Polis beni aradı Hülya abla. Dedi ki hakkında da böyle böyle kayıp ilanı var dedi. Hı. Karakola gelir misin dedi. Ben de tuttum. Eski emniyetin oradaki e, kayıp bir şube müdürlüğüne vardım. Hı hı. İfademi verdim, imzamı attım, çıktım. Ee, niye bana telefon açmıyor o zaman? Hı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben size telefon alsam, Anne ne yapıyor, ne yiyorsun desem, şimdi siz duyacaksınız ki o kadın orada ne işi var, o kadınla sen ne yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun, doğru. niye şöyle yapıyorsun? Doğru, Ya senin her insan, mi o? Hayır bak. O senin ahrenin mi? Bir, Dört bir tane şey, çocuğu. Bir şey, söyle, bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Şimdi her insan her bir şekilde hata yapabilir mi hocam? Hı hı. Yapabilir değil mi? Ama Öyle bir yapabilir. anacığım ben iyiyim, beni merak etme diye telif. Doğru. Ya hocam şimdi konuştuğumuz zaman bu sefer biz evde kavga etmeye başlıyoruz. Hayır, yalan söyleme. Evde, evet, evde, evde kavga kay ediyoruz. Biz ben senin evde yüzüne kavga vurmadım. Sen boşandın geldiğinde ben senin yüzüne vurmadım. Bunu yanına saldım ki kafasını toparlasın diye. Ha, orada biraz da çalıştım. Kaldım orada. Oradan kimde anneme anneme gidiyorum. Ben annesi, annen diyelim de o annene gitmiştim. Niye gelirken gelişim demedin ki anne ben geliyorum dedim. Niye iki gün önce ben sana ben sabaha kadar gidiyorum, bekledim seni. Ben anneme gidiyorum ha. bir şey söylemedim. Huyla Allah biz orada işte. Niye? Biz işte Ramazan. Ahmet, Ahmet'in, işteyken... ah, Ahmet abi'nin telefonu dur bana bak. Ramazan. Ahmet abi'nin telefonunda sen bana konuştu, konuştum. E, otak orada. Dedin ki anne ben iki üç günlüğüne geliyorum demedin, demedin mi demedin ki. Ben de dedim ki tamam oğlum gel dedim. Ondan önce Huyla Allah. Akşama kadar ben sabaha anneme... kadar bekledim gelmedi. Hı. Ondan önce ben annem aradım. Hı. Eşim aramadan ki ben annem aramadan ki anne ben çıkıp geleceğim dedim. Hı. Ben çıkıp artık geleceğim. Evet. Öyle çıkıyorsun. Ben ne dedim? Ondan sonra eşim aradı. Hı -hı. Dedi ki bak gel de tekrar oturalım konuşalım dedi. Ben de tamam olur dedim. Hı -hı. Tekrar buluştuk, Canım, oturduk, istiyorum. konuştuk. Ben söz hakkı istiyorum. So, baban da bir konuş. Bir dakika. So, şey yapmadı. Hı -hı. Sen boşanıp geldiğinde, evrağı alın, elin alıp geldiğinde. Evet. Baba ben boşandım şükür olsun kurtardım dedin mi demedin mi? Demedim ya. Oğlum bak bağlatacağım insanları bağlatacağım Adam, yalan söyleme. Bağlatın ya. Bak bir dakika. Heh. Annen ben aradı evet. oğlana bir telefon al dedi mi demedi mi? Ben dedim ki ben bunun huyunu sevmedim ben bu telefonu almam aklı başına gelen kadar telefon alırım demedim mi? Ha, huyla abla ben şuna da. Özür lafımı kesme. Tamam. Çalıştık ben seni acık ezmek istedim ben konuşayım çalışsın acık paranın nasıl kazandı. Halid abin ne dedi dinin emanına dayı sen çalışsın ister çalışmasın parasını ben vereceğim dedi mi demedi mi? Dedi. Peki dedi sen çalışıyorduk izin aldın baba bir yerden bana para gelecek deyip antrosur telefondan konuşmadın o, mı? O yalan. Yalan söylüyorsun işte. O yalan. Hayır, yalan, o yalan söylüyor. Ramazan 
Bu insanlar kısacası... Ben seni takip ettim yalan söylüyorum. Peşine ben de geldim. Tamam gel ben zaten Nevşe teyze ben zaten atliyeye gittim zaten. Ramazan ben artık ben sorularıma geçebilir miyim? Dur abla buyur. Bayağıdır baş başa bıraktım. Ramazan sen Tuba'ya hala aşık mısın? Evet, Çok abla. mu seviyorsun? Evet. Ne aşığı bunun kafasını evet, yakamış ne aşığı? Sen zorla bunu, tutuluyor olabilir misin? Bunu Kim ayak tuzağı yapıyor. Abla, abla ne diyorum ben, ben, ben sorayım. Zorla tutuluyor. Ben sorayım abla, ben sorayım siz ben, dur abla. Şu an zorla tutulmuş olsaydım hı hı. çıkıp da buraya kendi sene gelmezdim. Hı. Ramazan dünkü ilk tarafta tamam. ne dedi Peki, kadınlar Ramazan, ne dedi? Nimet anne Nimet anne dur ben sorayım öyle gidelim tamam mı? Soru cevap gidelim. Şimdi dün sen telefonla bağlandın ya. Evet, o insanlar senin sesini aylar sonra ilk defa duydu. Evet. Sen dedin ki ben dedim Tuğba için annemden babamdan vazgeçerim dedi. Evet. Vazgeçiyorsun geçiyorum. Geçiyorsun bir daha. Vazgeçer misin? Ne, o, dünkü sorduğum soruya evet diyorum yani hani konuşmuştuk ya. Yine vazgeçersin. Ya şöyle hani eğer kabul ederlerse ben bir şey söylemem abla ama yok kabul etmezlerse ben bir şey yapamam. Ben o kadını kesinlikle peki? kabul etmem. Sen yine yeniden evlendin artık. Evet, artık resmi nikahlı. Aynen. Daha şey Peşin. düşmedi abla. Ee, daha nüfuse daha düşmedi. Peki Ramazan niye biz arayan insanlar sizin hiç bu dev devasa aşkınızdan bahsetmedi de hep Tuğba'nın bir dolandırıcı olduğuna dair abla, bak, telefonlar etti? Abla bak eşim veya ben hiçbir şekilde dolan gibi bir insan değilim. Hı? Eşim veya ben hiçbir şekilde Ramazan, do dolandırıcı gibi bir insan değilim. Elin ayağı titriyor Ramazan boşuna titriyor Ama titriyor. Ama komşunuz Hı. bağlandı Hı. buraya. Benim telefonumdan çektiler bu görüntüleri dedi. O TikTok dedi. Yani hiç mi bu insanlar çektim. herkes sizin aleyhinize mi çalışıyor? Ablam kurban olayım elini Orayı ayağını öpeyim. Açıkla yani ben. Video gönderdik bir tane izlet. Bir Tek ellerini öpeyim ayaklarını öpeyim ablam. Ka kadını bir tane vurum ya şey yazmış. Yine videoları geldi bir tane. O ben demiş iki aylık hamileyim ya demiş. Kim mesajı göstetsene sen de kim mesajı göstet ya. Ramazan'dan değil demiş kadına. Üç gün önce konuştum Tuba demiş. Tuba hamile mi şu an? Evet abla hamile. Senden oldu ne mealim? Ya tez yaptırdım. Senden oldu ne mealim? Ben tez yaptırdım abla. Yani o kadın yalan, yalan, yalan, yalan mı söylüyor Nasıl o zaman? Seni bıçağına uvalamış kadın kurtarmış seni. Olur mu anne karnındayken? Çok zor bir şey. Çok çok ha? çok her yerde yapılıyor. Mümkün değil. Şöyle bir şey abla. Doğduğunda Hocam, yaptırabilirsiniz babalık şey. testini. Biz boşanmadan önce zaten hani hamile şüphesi vardı zaten ama ben ihtimal Şüphe. vermemiştim. Ha, ha, zaman sen gidelim 9 ay mı boşandın? Ne zaman boşandın? Efendim? Ne zaman boşandın? Sen 9 ay oldun. Ne zaman boşandın? Tam dokuz çok, ay oldu. Çok, dokuz an, dokuz ha, an, bir dakika. Boşandığınızda hamilelik şüphesi varsa. Evet. Dört ay, aradan dokuz ay geçmiş. Hı -hı. Siz dört aylık hamile diyorsunuz. Hala dokuz aydır mı? Nasıl abla anlamadım hocam. Yok ya hamile yani. Yani hesap tutmuyor. Hesap yapıyor da aslında. Hayır dokuz aydır e, ayrılıyor ya. O tutar. Yani Bula... boşandıklarında dokuz ay oldu Bula... ya. Bula... Tamam. Biz zaten Biz... ayrıldığımızda hamile... Şüphesi vardı dedi ya. O, o çocuklar ama görüşsel hizmeti yavralıyor. O çocukları bile. onun elinden alsın. Hülya Hanım sana yavralıyor. O çocuklar da kendine evet, ait edecek. Şimdi de onun dört tane, Ramazan bu Tuğba'nın dört tane çocuğu var. Evet. Hepsi de küçükmüş. Beş, engelli evet, görsetmiş. Bir tane de engelli. Dört tane var. Dört tane. Hülya dört tane. Dört çocuğa da sen bir mi tanesi, bakıyorsun Ramazan? Hayır, ben anlatayım mı Hülya abla? Hı -hı. Bir tanesi otizm hastası. Tamam. O zaman diğeri zaten küçük, birinci sınıfa gidiyor. Tamam. Diğeri yediye gidiyor, diğeri de liseye ikiye gidiyor. Oo, Aynen. Büyük. Onları babalık mı yapıyorsun Aha. oğlum? Sen babalık, babalık mı yapıyorsun? yapıyorsun onlara? Efendim? Babalık mı yapıyorsun? Ya babalık değil yani böyle abi kardeş gibi hani, hani böyle babalık de, demeyelim hani böyle abi kardeşmiş gibi. Hmm. Hani. Sen o kadar çok seviyorsun ki dört çocuğa da bakmaya razıyım mı diyorsun? Hülya yani sana bir şey diyeyim. Dur bir Ramazan öyle söylesin. Öyle söyleyeyim Hülya abla hani sanki hani üvey, kar, hani üvey baba değilmiş gibi de hani böyle sanki onlardan biriymiş gibi hani gülüp hmm. eğlenip konuşuyoruz hani şakalar yapıyoruz. Keyfin yerinde mi? Gayet yerinde. Tuğba'nın en çok neyinden hoşlandın? Neydi seni ona çeken ya, yani? Ya şimdi söyleyeyim Fulya abla. Hani e, ben bunu sordum hani konuştuk anlattık hani bana derdin hani Hı -hı. konuştuk. Hani şimdi kendi yalnız. Tamam. Hani kendi ya, gerçekten niye yalnız. Niye anası var, dayısı tamam. var. Dur. Kardeşi var. Neyini bu kadar yani ne oldu? Onu bana bir söyle. Ya şöyle Fulya abla hani. Hani? A, e, söylediğimi hani ben mesela bir şey anlatıyorum ya. Tamam. Hani bana destek çıkıyor mesela. Hani kötü bir şey olduğu zaman direkt arkamda durup bana destek oluyor. Yani e bu ki, normal. Bu kim hani hayatında olsa şu, o destek çıkmaz mı? Bana diyor ki mı? şunu şunu sakınlıkla bak yapma. Bunu yaparsan hayatın şu olur. Kendinin hayatını batmış ya bununkini de batırıyor. Sana aslında böyle bir e, nasıl diyeyim sana Abla, yani. Yol göstereyim. Olacak ama. Ablalık yapıyor. Ablalık gibi Yok, mi ablalık yani değil. anlayamadım. Ablalık değil hani. Hiç bir şey yapamadım mesela benim eşim yapıyor. Ne o ne demek? Ya şöyle Fulya abla şunu söyle söyleyeyim. Ya hani çok... Ha vurup harman savunan bir insan değil benim için. Hani gıdım gıdım. Ay tam da bu özellikleri başkasında da bulabilirsin. Hani, Ramazan hani öyle bir şeyler söylüyorsun. Şey. 
Ay öyle bir şeyler söylüyorsun ki hani böyle. Ay, neyi dedim merak pa ettim bu kadar. Geçimi var ya. Geçimi var ya. Geçimi var ya. Geçimi var ya. Geçimi var ya. Geçimi var ya. Merak ettim şu harbunu parmağı savunmuyor. Tamam eli tutun mu dedi. Ramazan diyebilir miyiz? Tutun muyuz yani bu? Buyur abi. Buyur abi. Tamam bey. Senin bize öyle ender bir şeyler anlatman gerekiyor ki. Şimdi biz çünkü bir... Dışarıdayız, bakıyoruz. Senden 10 yaş büyük, 4 çocuklu bir hanımefendiyle berabersin. Seni etkileyen çok ilginç bir şey Evet, çok lazım. ilginç bir şey. Normalde... Çok tutumlu dersen, evet, hangimiz tutum... tutumlu değiliz? Buyur abla, yani. her kadın... Buyur abla, normalde eşim... Ay Kevriye abla, buna aşk diyorlar diyor. <gülüyor> Normalde eşim hani 34 yaşındaydı. Normalde eşim... Ay ne aşk meraklısı. Ya sus Ramazan. Allah'ıma seyredin. Oğlum doldurmuş seni yine bak. En küçük bacından mı yaşı doldurmuş? 31 yaşında. En küçük bacından mı yaşı doldurmuş? Orada var ki. Ramazan kesinlikle 31 yaşında. Bir bakar mısınız? Kağıtta vardır. Şuna bak sana bak. Bir sana bak sana. Bir şey söyleyeyim. Vallahi 31 yaşında gibi durmuyor. Yok. Tuğba beni dövecek ama yani. O evraklara bir baksana orada. He? Buyla abla bir şey söyleyeyim ben. Orada evrakta bak. Abla, abi benim gözüm yine biliyorsun ki o küçük yazıları asla ya, ve kata. Andan, andan ablam onu şimdi. Gözünüzün ha? Baş bey. Hanginizin gözü bu, daha bu, iyi bu, görüyorsa bak. o bak. Ha, aile şeyi vardır burada. Bak yaş. 84 doğumlu. Normalde 80 doğumlu. Tamam 38. 38. 38. E, okay, abla, normalde 80 doğumlu. Ya süs oğlum o zaman bak, ben de 25 yaşındayım. Normalde 80 doğumlusun daha yaşlı. Buyur abla şöyle bir şey söyleyeyim. 80 doğumlusa daha yaşlı. Daha yaşlı. 80 doğumlusa 41 yaşında. 84. 41 ya? yaşında. 84 doğumlu 38 yaşında. 38 yaşında. Pardon 80'li. Tamam 80'li ise daha yaşlı. 43 yaşında. Öyle 43 yaşında. bir şeydi. 43 yaşında abla. oluyor. Yok şimdi full abla. Benim küçük kızım ama 34 yaşında. Nikah memuruna şimdi nikah yani tekrar nikah için tarih alık ya. Tabii. Normalde eşimin e, babası rahmetli babası yani tamam. üvey babası evet, babası, üvey üvey babası. ya anne bu kadın tam bu kız çocuk esirgeme Sivas çocuk esirgeme yurdundan büyüyen bir bayan eşim. Bunu al bunu Ulan şuna eşim evla... dime bari lan benim de şimdirimi attırma lan eşim dime lan. Ya sen zaten sen zaten var oldun bittin tamam. zaten sen böylesin bak sen böyle bir insansın. İstemem tamam, istemem. Tamam. Ge full abla var artık yeter artık vallahi doldum hani. Artık ya, yani ne anlat sus mu o yani zaman Ramazan artık... ben anlamak Dur. istiyorum konuş çünkü. o zaman konuş konuş. Mı? sen oldun bittiğini böyle bir insansın nasıl insanım lan? nasıl insansın biliyor musun evet. ağzından küfür çıkmıyor ağzından küfür çıkan bir insansın evet, söyle Ağzım, konuş ağzından konuş, küfür çıkan bir insansın ağzından küfür çıkan insansın ne zaman telefon alsam küfür edip telefonu yüzüme kapatan bir insansın ya kapatırım o, lan o, sen o, onu bırakacaksın bırakacaksın bırakmıyorum sen iyi baba mısın sen iyi bir baba mısın mı? bırakmıyorum bak bırakmayacağım sen iyi bir baba mısın ben senden fazla tartışmayacağım tamam hayır insanların yanında ben senden fazla tartışmayacağım savaş bey ben burada noter istiyorum ya ben ne vereyim Burada red tamam. diye miras vereceğim, hiç evlat şey... ben red gideceğim. Fuyla abla hiçbir şey, hiçbir şey seni istemiyorum. Heh. Ya Fuyla abla ben sana anlatayım mı? Ben sana efendice konuşuyorum. Diyorum ki oğlum kötülerine neş olma. Savaş Bey yanlış anlama. Benim bu kadar durumum şey iyi bir çevrimde adam çoğudur. Daha, mi, bir de ne bak tek başıma ya. kaldım. Tek başıma. Aynen. Videoya vermiyorlar daha. Ya baba daha. da uğraşıyor bir çaba göster. Hadi babam. Yani, babam da öyle kötü. Sen de... Bakma yani. Ben tek başıma kaldım lan. Varlığım vardı bittim lan bak tek başıma kaldım. Sizi okutmuş. Sen sokaktasın, Merhaba sokakta. Allah. Senin bir sigortan yok, geleceğin yok oğlum. Ya senin kim diyor sigortan yok. yok diye? Yok. Ki nerede çalışıyor? Ki nerede çalışıyor? Hülya abla, lütfen yalvarıyorum. Ev devletime girin, bakın benim sigorta olup olmadığıma ya. Ya sigortalı nerede ben, çalışıyor? Ben, ben yeni girdim. Ramazan, ben... gözün sevim. Sen nerede çalışıyorsun? Efendim. Nerede çalışıyorsun? Ben plastik fabrikasında çalışıyorum. Tamam, ya, asgari, ya. asgari ücret asgari var. Ücret, asgari, ha, asgari, asgari ücret. ücretli. Yani asgari geçim ücretli. o kadar zor ki Türkiye'de. Şimdi sen dört tane çocuk, bir de Tuğba var. Doğru. Sen beş boğaza kendinle beraber altı boğaza bakıyorsun evde. Hı hı. Asgari ücretle. Ekmek alsan yetmez. Zor. Ha? Ekmek alsan yetmez. Şey yani Fulabla. anladın mı? Şimdi çok zor bir şey. Hani Şöyle sen... Şöyle bir şey abla. Hani şimdi, bu kadar... Hani, e, şunu söyleyeyim mi? Şimdi hem benim maaşım geliyor mu ondan sonra? Hı. Tamam. Hem eşim kendi babasının maaşını alıyor mu? Hem evet. çocuklardan maaş dakika, geliyor mu? Bir dakika sizinle evliyse babadan maaş kesilmez. Madem evlendi o zaman kesilmez. Yok yok çocuklar alıyor yani. İşte onun için boşandılar ablam. Ben oldu. Bu hani aile sosyal. E yine evlenmişler. Aile, Hayır ablam evli değildir. E geri evlendi miydi o maaş kesilmez. Hayır ablam evlenmediler. Beni kandırmayın. Yok, vallahi hadi evlenmediler. Beni kandırmayın. Evlendirme evlendirme. Allah bak heyecek mısın? Yemin ederim biz evlendik. O zaman ayrıca düşmeyin. Ayrıca düşmeyin. Ayrıca düşmeyin. Öyle bir şey olmaz Eman ya. Abla düşü kaç sene düşün. Bir dakika bir saniye. Bir dakika bir saniye. Bir dakika bir saniye. Kaç hafta önce evlendin? Daha biz de, de efendim abla. 
Ne, ne zaman evlendiniz? Abi bir hafta olan abla biz evlendik. Bir hafta olan abla biz evlendik. Bir dakika da düşer. Ama sen evlenmemişsin. Yok vallahi evlendik abla. Şerde kapattı beni. Evlendik, benim. evlendik, evlendik de yemin ediyorum. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Evlendik. Biz en yakın zaman gittim ben kekler kimliğimi değiştirdim. Senin Aa, kimliğin sen en iyi mekan yazmıyor ki. Sakat. Senin <gülüyor> kimliğin yeni kimli kimliklerde medeni hal yazmıyor ki. Hayır şu an eşim zaten benden yararlanıyor. Nerede evlendiniz? Efendim? Nerede? Kayseri'de evlendik. Hangi mekan? Anneler hangi? Kayseri kocasına evlenir mi dairesine evlendik. Ba ararım. Ararım ara, Ramazan ara, ara, ararım evlenmedi. Ara. Ben hep sizi soruyorum oğlum. Ara. Ya Maişi bir hafta kesilir. bir şey Kim soracağım. Bir saniye ben Handan hocaya bir şey soracağım. Bir dakika. Handan hocam bir insan Evlendiğin imzayı attı, cüzdan da verildi. Hadi o gün Kaç işten gün edelim. Tamam. Ertesi, Ertesi gün en geç Öyle düşer şey mi? Her şey dijital. Kaydına. Evet. Bir dakikada düşüyor. Şimdi sen bir hafta oldu diyorsun. Evet. Biz dün baktık bir nüfus bir kaydına. Yok ya, evlenmemişsin ya. Ramazan. Ben de baktım. Ben de baktım. Ben kendinizle devletçiklerine girdim. Ben de baktım. Ben de baktım. Ben de baktım. Ben de baktım. Ben de baktım. Ben de baktım. Şu an bütün devlet hastanesinde Tuğba Ayan diye geçiyor. Bak bütün hastanede. Ya da bunlar hiç boşalmadı. Tuğba. Ya Bilmiyorum. yalan ha, söyleme oğlum bak. ya. Yalan Aa, söyleme ya. Yalan söylüyor. Aa, Öz, bak şu olabilir. Bak. Boşanır bir dakika. Boşanır. Kararı kesinleştirmemiştir. Boşanmış. Boşanmamıştır. Tamam. Yok Hayır, hocam. Abla. Ben de devlet ben şifremden giriyorum. Kurban olayım abla. Boşanmış diyorum. görünüyor bu. Boşanmıştı. Evet. O kesin boşandı. Evet. boşandı. Ama tekrar evlenmemişsin. Evlenmedi. Hayır, Evlenmediler Biz abla. Gittik mahkemeye gittik. Tamam. tamam. Gittik boşanmak istiyor bak. Evet Bil maaş bak soruyor seyircilerimiz soruyor. Bil Nasıl maaş alıyor o zaman cevap Tuğba bir, cevap diyor. Bana değil. Bak seyirciler eşim, soruyor. Eşim kendi sor, abasının sor, maaşını sor. almıyor zaten. Bir öyle dedin ya. Eşim bak eşim. Hani çok an eşimin çocukları var ya onun babasından maaşını Nasıl? alıyor zaten. 400 Nasıl 400'ü alıyor? 3 tane evlilikte. babası var. Üçünden de mi alıyor? Bak eşim üç evlilik yapmadı. Üçün ev, evliliği yapan kişi benim zaten. Lan Sen yalan söyleme. Evlilik yapıyor. Evliliğinde ki yalan söylüyor. Bir dakika. Yok hayır. Ki dört çocuk hepsi aynı kocadan. Aynı kocadan. Mı? Hayır abla. Onlardan nafaka alıyor. Kocalarının ismini say Nimet ben bilmiyorum. Say. Sayayım mı? Ben sayayım mı? Say. Bir tanesinin ismini biliyorum. Say. Murat Kalıtepe ama diğerinin ismini bilmiyorum. Bir tane Malatyalı var. Hayır Malatyalı, Malatyalı yok. Malatyalı var. Kendi söyledi. Malatyalı İhtiyara var. Verdiler var beni dedi. İhtiyara, İhtiyara verdiler dedi. Birisi de şöyle. Malatyalı var. Bodrumlu. Birisi de Türkmenli. Arkadaşlar. Bunu bu söyledi Fulya ya. Eşim. Bak benim eşim iki evlilik Daha yaptı. eşim diyor ya. Kurban oluyor. Ay eşim deyip de eşim. adamların kalbine indirme. Bak, Bari Tuğba de. Ben eşim dediğim bir, bir, bir, bir tane şey, olsun ki şeyle ben bir şey yapmam. Evet eşim eşim deme annenin babanın yanında bak istemiyorlar ya. yani. İki evlilik yaptı. Üçün evlilik yapan kişi de benim. Dördüncü evlilik sensin. Ya üç şey evlilik. Söyleyebilir benim. miyim size? Tabii ki. Bak ayrılmış bir karı koca olarak Hı -hı. senin derdine düşüp tekrar el ele. Tepriye kadar geldi. El seni aramanın derdine düşmüş bir anne babadan evet. yani bahsediyoruz şu anda değil mi? Evet. Ee, senin için bir araya gelmişler. Hiç onlara karşı bir vefan, bir sorumluluğun yok mu? Yani yalan üzerine Varsa bir yol kurulur mu? Da, Dört çocuğun sorumluluğunu taşıyabilecek kadın. gücü kendinde bulabiliyor musun? Yarın sizin de çocuğunuz olduğunda ekonomik hiçbir devamlı düzenli geliriniz yok. Yani bu pembe hayallerle somut hayat örtüşmüyor. Ya, evet be Ramazan. Ve sen o çocuklar mülkü yani o çocuklar sosyal hizmete alsın. O çocuklar alsın. Dört tane çocuğa yani. Hülya Hanım. Bu kadar mı yufka yürekli? Yanlış anlamam. Özür dilerim hepinizden. Yine, yine ben söyleyeceğim. Boşandıktan sonra beni aradı dedi ki bu Tuğba diyen kadın. Hı hı. Ben özür dilerim ben şey yapamayacağım. Hı hı. Ben dedi eski kocamla birleştim. Ramazan'a ihtiyacım Oğlum, yok. Oğlum söylemiş. Oğlunu gönderdim dedi. Annesinin yanına gelmiş. Ramazan onu Bak iyi dinlen. dinlen. Yalan söylüyorsam Allah beni taş kessin. Ne diyorsun Ramazan? Ben aradı annesi. İzzet dedi, ne olur elin ayağını öpeyim dedi, şu yanına al çalışsın dedi. Dedim ki Nimet ben oğluma güvenemiyorum. Aha yalan söylüyor desin. Ben oğluma güvenemiyorum, burada gelip çalışmaz, bu yine kaçar dedim. Bu kadının yok şeyine dedi. bir sürü şey geliyor ya. Az dur, yok dedi. Bunu telefon aldım. Savaş hocam, dedim ki bak oğlum, gelip ona bir daha gitmeyeceksen, depemde yerim var dedim mi demedim mi lan, erkekçe konuş. Dedin. Peki geldin. Çalıştın. Halı da abin ne dedi? Dayı sen buna karışmayacaksın dedi mi? Büyük dayısı olarak beni azarladı mı Hal
Çok özür dilerim. Çocuklar yumuşak karnımız, canım kurban. Ama bir kadının dört çocuğuna gösterdiğin merhametin birazcığını evet anlatıyor. Evet, bana gösterin. Ay, Ay, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl, nasıl söyledin? Nasıl bir öğretim? Güzel söyledin. Handan hocam. Şimdi biz İzzet, İzzet Beyciğim. Biz Tuğba'ya bir bağlanalım. Bağlan ablam. Hayır. Olur mu? Olur. Şu videoları bir bu arada, bu arada Ramazan dün niye beni telefonda kandırdın Eskişehir'deyim diye. Kayseri'deyim. Evet, Kayseri'de değil de kandırdın. Kayseri'de değil de kandırdın. Hayır sen Eskişehir'de miydin mi? Yok Eskiş söylemek istemedim. Hangi yerimi söylemek istemedim. Eskişehir'de değil Söyleme. çünkü. Zaten seni kandırdın. Zaten. Şimdi Büşra Seyiz. Bizim şu ekibimizin yere bir bakala şu ekibimizin yere. başarılı bak, bak, arkadaşı yere. bir saniye ya, ekibimizin muhabiri Büşra'cığım Büşra Seyiz şu an Tuğba'nın yanında Kayseri'de. İzzet Bey niye öyle güldünüz Fulya siz? Türk iyi yayınlar Kayseri'nin Develi ilçesindeyiz. Hı hı. Ramazan Bey'in uğruna ailesini karşısına aldığı ve büyük aşk yaşadığı Tuğba Gürhan şu an yanımızda. Hakkında e, söylenen iddialarla ilgili cevap vermek istiyor. Bu Mikrofonu Tuba, kendisine Gürhan uzatıyorum. Tuğba ayan demedi. Dikkat edelim. Evet. Dur onu dinleyelim. Evet. Ee, öncelikle merhabalar Fulya Hanım. Merhabalar. Ee, bütün konuşanları, konuştuklarınızın he, hepsini de duydum. Ee, bu konuyla ilgili cevaplarını vermek istiyorum zaten. Evet. Ramazan'ın bazı söyledikleri yalan tabii ki bu açıklamayı gerçekten doğru bir şekilde yapmak istiyorum. <gülüyor> Ramazan benimle sadece imam nikahlı evli. Nikaha da yeni başvuru yaptık. Daha benimle evlenmedi. Doğru sözü için Bunu teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Dürüstlüğün için Herkesin. teşekkürler Tuğba. Hani Ramazan? Ne oldu şimdi? Ramazan buraya gelip evet, de gerçekten bizi evet, kandırmaya çalışmıyor. Evet, e, başvurumuz daha yeni Hangisi oldu. Çünkü ulaşalım. sıralar çok olduğundan dolayı hemen kıyamadık ondan dolayı. E, şuna gelince söylemek istediğim tek nokta şu. E, ben Nimet Hanım'la e, İzzet Bey'in dediklerine inanmıyorum. E, hakkımda e, yalan söylüyorlar. Herkes yalan söylüyor. Ne yalan söyledin? Ben buna söyle inanmıyorum. Bana. Yani dediklerinin bazı yalanımı hepsi... söyle, yalanımı söyle yalan. de yüzüme tükür o Bu zaman. Yalançısın, yalan. Tuğba Hanım siz Ramazan'ı çok mu seviyorsunuz? Yalançısın. Nedir bu? Sahtekersin. Ben 1984 doğumluyum. Eşim <gülüyor> e, e, eşim e, benim Burada doğum mi? tarihimi yanlış söyledi. Tamam 38 yani. yaşında. Ee, tamam 84 sen dört doğum yine 38 yaşında biz doğruyu söylemişiz. Yani aranızda 10 yaş var. var. Sen 28'si tamam, 38. Ama tamam. ben 3 evlilik yaptım. Bir Malatyalı ile tamam, evlendim. Tamam o söylediğimiz de doğru. Bir çocuk karım babası. Yok işte Malatyalı. Şimdiki evlendiğimde Hiç Ramazan'dı. Başka Hiç benim evlendiğim kişi benim. yoktur. Tamam. Bu yalanları yani ökbes olarak oraya yani e, yapmak için gelmişler. Ben hmm. kendilerine şimdi sormak istiyorum. Özellikle doğru. bunu. Sizler de ayrısınız. Ben ayrıyım ama ben sana şu cevabı evet, vereceğim. Ben, ben buna cevap vereceğim. Şimdi mi anne diyor. baba oldunuz Biz ortaya geldiniz? Geldim. Efendim? Annesine şimdi mi anne baba oldunuz ortaya çıktınız ondan sonra şey yapıyorsunuz. Siz, sen Biz... yıllarca onlara He. yaşatmadığın bir şey kalmamış. Çocuk Allah zor Allah. büyümüş. Demek Hı. ki beni seviyor ki bir şeyler mutlu. Mutlu ki yani benim yanımdan gitmek istemiyor. Senin yanından mutlu Ben onu söylemek değil, istiyorum özellikle tutuyor. yani. Benim Biz ailem çocuklarını bırakmadı. Ben zorla tutuyorum. Zorla hiç kimse. Sen şey evet. bunu söylüyorum. Orada Türkiye'de yani beni zaten nerede olsun? Herkes de olsun. Yani kimse kimseyi kimse kimseyi bu devirde zorla tutamaz. Tutuyorsun mu? Evet, çocuk mutlu olur. Tutuyor. Yani çocuk bir bırak. şeyler var ki çocuklarına ben yaşa. Yani. Ne ben olursa olsun. Benim 18 ben yaşında kızım var. Çocukların... Sen buna nasıl güvenip gidecek? Evladım değil kim olursa olsun. Ben babamı güvenmem. Kaç yaşında dedi? He? Nasıl güveniyor o sen o 18 yaşında şey çocuğumu? O seni ilgilendiren bir şey değil. Sen kendini ne zannetiyorsun ya? Sen, sen dört dörtlük mü bir adam? Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ha? Ben kendime dört dörtlük demiyorum. Sen dört dörtlük olacaksın. Ben erkeğim, sen kadınsın. Sen dört dörtlük mü bir insansın ki şimdi çıkmasın da oğlum diyorsun ortalarda. Evet oğlum yani derim onu sen doğurmadın. Onu çalıştırıp da elinden para yiyip de. Onu arkadaşına sen doğurmadın. Şey. Senin kadar kalıplarla büyüdün lan. Seninkilerin de. Arkasına babası ne? düşsün seninkilerin de. İzzet Bey senin babalığına ne hakla laf edebiliyor? Ne bileyim. Sen yani, kimsin sen sen? Senin arkasında. 
Dolduruyorsun, dolduruyorsun, dolduruyorsun üstümüze gönderiyor. Gizli gizli eşinle Beni birlikte kim? kalıyorsun. Beni kimse. He. Sonradan da ondan sonra evet, boşandık numaralarla Söyle. ortada şey yaşayın. Ben kaldım yine de ben bununla gurur duyuyorum. Siz de görsün gurur, gurur. Ya. Sen öyle Benim sen. üç tane kızını mı gelin etti? Kızı mı, kızı mı? Delikanlı o sen de kızına gelin et. Kızını ben bununla gurur duyuyorum. Sen de var. Ben bunu anlamdan öperim. Sesler karışıyor. Etmiş, eylemiş. Bu ben bunu anlamdan öperim, anında. İkiniz birden aynı. Ben eriniz karışıyor, hiçbir şey anlaşılmıyor. Fırsat bile vermiyorlar ya, bu nasıl bir insanlar ya? Bir insan sen sen. Annelik yapamadım diyorsun da sen. Sen nasıl bir insansın? Sen öyle diyor, annelik yapamadım diyorsun da sen. Sen evladın yerindeki adamla evlenmezsin. Ben... Nimet teyze, sana bir şey söylemiyorum ama o yani İzzet amcaya yani yani hak ettiği gibi ben yani burada konuşuyorum yani. Konuş, ne konuşsun aynı sen konuş. Aynı sözler, aynı kelimeler, aynı şeyleri de aynısını televizyonda söylüyorsun şimdi de. He, aynı kelimeler Ama aynısını. Ama Nimet teyzeye bir şey söylemiyorum ben sana. Ben sana ev açtım mıydı Tuğba? Şimdi bu dünyada iftira etmek herkes için çok ben kolaydır, çok basittir. Ben iftira etmiyorum, benim canlı şahitlerim var. Ben de şimdi senin hakkında bir sürü şeyler söylerim. Ben sana, Şahabiye'de, beni dinle sen, beni. Bey, herhalde. Ama beni bir dinle. Beni duyuyor mu? Şahabiye'de. Duyuyor mu? Sizi bulduğumda. Mimar Sinan Parkı'ndaki evimize vardığımda it yatar mı? Aydın, ben, kızım Tuğba, Benim kızım Gonca, azdır, lafımı kesme. Ben, Tuğba, Aydın, Şefika, azdır. toplayıp gitmiştim. Bir dakika, bir dakika, lafımı vardı. kesme. Siz tam onun üstüne geldiniz. Lafımı kesme, lafımı kesme. Ben sana dedim ki madem bu işiniz olmuş... Sen bana dedin ki bir çocuğum var dedin mi demedin mi? Dinine iman Çocuğum var dedin mi demedin mi? Ben öyle bir şey Az söylemedim. Dur. Benim dört tane çocuğum var dedim. Hayır Aydın sağ tamam, kişi. Tamam dedin, Birazdan kızlarım bağlanacak. Ettin, Beni dinle. Ya şu eski işe döndüğün bir sorun. Beni dinle. Ben sana dedim ki madem Tuğba bu varmış dedim. Benim dayalı döşel evim var dedim. Gel evimde otur dedim mi demedin mi? Huyla abla. Azdur. Senin evin nerede? Hayır yalan oğlum. Bir o konuda yalan söyleme. Huyla abla izin alın. Huyla abla laf alabilir mi? Bir Lütfen. Bir mi? Bir saniye izin. Sen her gün aynı söylebilir mi? Bir saniye bir saniye söyleyebilir miyim? Alman adamsın sen. Huyla abla bir dakika bir saniye bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Yalan söylüyor. Bir saniye. İzzet mi? İzzet mi? İstersen bana bir öğün yemek verirsin. İstersen ben otele çıkarım dedim mi demedin mi? Çocukların var. Doğru söyle. Buyur abla bir şey söyleyebilir miyim? Söylemedin, yalan Baba, söyleme, bir saniye. şöyle bir şey söylemedin. Ben konuşacağım, bir saniye. Bir saniye, bir saniye ben konuşacağım. Ben sen seninle muhatap olmadım, ben seninle muhatap Bir saniye, bir saniye ben de konuşacağım. Bir saniye, bir saniye. Ben seni bir kere gördüm, o da bir tanışma ya. zamanında ya. geldi. Sesler karışıyor. Eskiden bir saniye, İzzet Bey. İzzet Bey bir saniye. Ay ne diyorsunuz, ben kimsenin konuşuldan hiçbir şey anlamadım. Bir sakin. Bir sakin. Söyle Ramazan. Şimdi hani babam diyor ya, benim... Dayalı dolayı kuşu şey, evim var diye. Onun o, evindeki sahibi evin de bak baba evine ben senin geldim gelmedim ben diye yalan olur. yalan bir şey diyor bir şey yok şimdi. Ha, ha. Her şey ortada. Hani sen diyorsun ya bizim senin evinde hiçbir şey yok diyor. E senin evinde de hiçbir şey yoktu. Oğlum ben bekar adamım benim halım var kanepem var oğlum. Ya annenle baban ayrılmış zamanında. O da tek başına bekar yok, evi gibi yaşıyor. Ya. Evet. Hayır, şimdi e ne yapsın sen, bir çek yatı olsa yeter yani. Ya şimdi diyor senin evinde bir şey yok diyor. Fulya abla bak bizim evimizde eşyamız vardı. Yalan söyleme. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Velev ki saray yavrusu evde oturuyorlar tamam mı? Bu bence problem değil. Oturdum Bu konu bizi ilgilendirmiyor değil, bence. İster ahır gibi yerde otursunlar, isterse saray yavrusu. Bunu da geçelim bence. Evet. Bunu da geçelim. Bu da bizim konumuz değil. Tamam mı? Aynen, bizim evet. konumuz ne? Sen İzzet abi, Nimet anne ne diyor? Bizim 28 yaşında. 26. 26 yaşında. E, büyüttüğümüz oğlumuz. Kendinden 10 yaş büyük. Evet. 4 tane çocuğu olan. Bir kadınla gitti bizi de anasını babasını unuttu. Bir anne baba olarak evladının geri dönmesini istemek onların da hakkı. Benim de evladım olsa tamam aşka maşka saygımız var e, iyi de yani ama niye benim bu Ramazan bir asgari ücretle Tuğba'nın dört tane çocuğuna bakıyor? Niye? Ya başka başka yani altı milyar insanız dünyada dünya üzerinde altı milyar. 6 milyar insandan sen niye 4 çocuklu 3 evlilik yapmış Tuğba'yı buldun diyor annem baban. Zaten Ve zaten. diyorlar ki kendi dengine uygun birisini bulsaydın. Bak Nimet anne bak ele önünde kadıncağız programlara kadar çıkıyor. Bu insanlar Anadolu insanları. Bu programlara çıkmak öyle hem cesaret ister öyle kolay değildir. Demek ki evladını ne kadar böyle 
çekmek istiyor, almak istiyor. Bir bildikleri var ki onlar da bak bu programlara geliyorlar. Öyle kolay değil buralara çıkıp Yok, canlı yayında. Ailen hiç her şeyini ortaya Yok, seviyorsun benim çünkü. Yani, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben yani anne baba olarak yani. kardeşim ben Dur, ben eri eri doğruya doğru konuşan bir insanım. Hı, Sonra adam... Tuğba geliyor sen alkol içiyormuşsun. Yani beni de ilgilendirmiyor ama senin alkol içmen bilmem neyin. Tuğba adam bir Aa, şey soracağım. Dur. Bir dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. bir tane bir zahmet özür diliyorum. Sor. Tuğba bize istiklamdan bayan mesaj atmış. Tuğba Ramazan'ı bıçağına kovalıyordu. Tuğba ile ben konuştum. Hı. Bebek Ramazan'dan değil. Ramazan'ı ben götüne dek. Mesaj bizde. Buraya da Bıçağına kuvaladın mı kuvalamadın mı? Hazreti amca ya. Abla Abla ya. Saçma şeyler dur, konuşuyorsun dur, böyle dur, ya. Konuşuyor, dur dur dur. Evet Tuba cevap ver. Lafın cevap bari la, laf olsa ya. Vallahi o ne kadar Yok, şey değil. Şey Allah. Ya bu kadar bir şey söyleyeceğim. Patlayacağım şey burada bir şey geldi. Herkes, herkes mi hayalperest? Ya herkes şiz o sen mi? Herkes bunlar yalan olmasın konuşsun. Ne diyeceksin? Şunu söyleyeyim. Bebek Ramazan'dan değil. Ben bunu kabullenemem. Benim oğlum kabullenirse delikanlılığına yazık. Ramazan sen dayak yedin mi? Bir saniye. Efendim, Ramazan. Şimdi Allah dövüyor ben, muydu seni Tuğba? Bıçakla Ramazan kovaladı mı hiç? Abla ben şunu söyleyeyim. Ben şimdi ne kadar ne bıçakla kovalandım ne de bir şekilde de yapmıyorum. Kıyamam, kıyamam kovalasana sen kesin söylemezsin Ramazan. Yok abla hiçbir şekilde. Valla söylemezsin. Kim Yemin ediyorum ne abla yani. yemin bak abla. Öyle çok Yemin öyle bir şey yapan bir çocuk değil Ramazan ya. Aynı hararetle. Böyle temiz yüz sen bir şey söyleyeyim mi bak sen hemen. Benim hissiyatım bilmiyorum ama şu kapıdan girer gibi benim insan üzerine enerjim çok sahip doğru çıkar yani. Bu böyle şu şöyle hep hiç yanılmamışımdır. Sen gerçekten iyi niyetli, temiz bir çocuksun. Aynen abla. Çok Bak niyetli. Nimet anne seni çok güzel yetiştirmiş. Seni hemen kandırırlar bu hayatta. Ben öyle görüyorum. Işte. Abla ben, Sen hemen kandırılabilecek bir çocuksun. Bir Bence. Öyle değil mi? E bize Ramaz... bir ayaküstü bir sürü yalan söyledi. Ya Allah... hararetle nasıl anlattı? Yani Yani bir de şimdi ev, bir falan... tane de bebek Bak, çıktı. Burada... Tuğba senin de dört tane çocuğun varmış. Kolay mı değil şimdi beşinciyi hamileymişsin Ramazan'dan. Öyleyse de yani. Ben şey söylemek ben istiyorum. Çocuk da yalan. Valla ya şu dünyaya bilinçli. Onu bir sorun bakalım. Organlık olsun. Var mı hamilelik? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Evet Tuğba seni dinliyoruz. Bir sorsana hamile. Duralım hamile, hamile mi? Evet Tuğba'yı dinliyoruz. Tuğba. Fulya Hanım. Ha. Evet. Ee, şimdi ben burada söylemek istiyorum. Duysunlar. Ee, Ramazan da orada duysun. Annesi de babası da duysun. Tamam. Ramazan sen kimin yanında huzurlusun? Allah ve yani kendi gönlünün aşkıyla bunu söyler misin? Der misin? Yani evet. kimin yanında mutluysan gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ben zorla seni tutmuyorum. Allah yukarıda burada şahit. İnsanların benim kötü olduğumu düşünmesini istemiyorum. Ben öyle bir insan değilim. Kesinlikle öyle bir insan değilim ya. Cevabını düşün dur. Cevabını Öyle bir sen... insan değilim dur. ben. Dur cevabını düşünsün verecek. Ee, Tuba'cığım hamile. Gitmek istiyorsa gitsin. Çocuklarını tamam. almak istiyorlarsa alsınlar. Tamam. Ben hiç umurumda değil. Tamam. Tuba'cığım hamile misin beşinci çocuğuna? Bak şöyle söyleyeyim Fulya Hanım. Bizim e, o, o dediğimiz evde ben gerçekten o zaman bir buçuk aylık hamileydim. Ondan sonra çocuğumuz düştü. Ben ha, şeker işte hastası oğlum, olduğumdan dolayı oldu, çocuğumuz oldu. düştü. Bir de kavga yapmıştık He, o günü. Ne oldu? Ondan sonra e, sinir stresten yalan. düşük Yok, yaptım ben. E, şöyle söyleyeyim. Ramazan, sen de e, sonradan ondan sonra kavga. bu yeni Ay, hamileliğim Ay, var şey benim. Ondan sonra ha, dakika, e, test falan yaptık. İşte doktora falan gittik. Ha. Ondan sonra şimdi üç buçuk aylık hamile olduğum ortaya çıktı. Kendi sinirleri zaten beraber gittik. Ultrason var Olay mı? bu. Ultrason yani var mı? Gördüğünüz hiçbir şey bebeğin? yalan Tek söylemiyorum. Varsa göstersin bir ya. Efendim abla? Ultrason var mı? Yok. Ben doktor buradan ha, Tamam onun şeyini Ultrason veriyorlar yok. bebeğe. Ultrason o bir ay almayı düşündük. Biliyorum da ben almadım. Dedim, o bir Ama olur mu ya yani, çocuğunu görmek almaz mısın Çünkü eşin ultrasonu? içine girdik. Yok Allah biz eşin, e, yok Allah şunu yok, söyleyeyim. Yok şöyle biz söyleyeyim Fulya Hanım. E, eşin Anladım. içinde olduğundan dolayı görünme şansı olmadı. Nasıl? Ama tahlillerim hani falan abla, yani şey çıktı sonra yani. Sonra üstten baktılar hmm. alttan baktılar. Hani o zaman baktılar. beşinci aşk çocuğu mu dünyaya gelecek? Ha, i̇lk defa baktılar. Hem aşk çocuğu mu? Hem, alt, hem üstten baktılar hem alttan baktılar. Tamam. Ben istemedim Fulya Hanım. Bu bebeği zaten Ramazan istedi. Ben yukarıda Allah şahit ki ben bir çocuk şey, beş, beş çocuğun dedi olacak ki, niye şimdi. Dedi, benim de çocuğum olmasın mı dedi. 
sevdiğim <gülüyor> insandan dedi neden benim de çocuğum olmasın nasıl dedi. Nasıl bakacağım yani Ramazan bir asgari ücretin var çocuğum dedi. ya. Taşıma. Kendisi nasıl çalışacak? Ay. Kendi söyledi ben bunu yani ben isteyerek yapmadım. Beni ki sakın insanlar kötü bilmesin istemiyorum ben yani kesinlikle. Yani olay böyle yani ya. Ben gerçekten yalan Burada söylemiyorum. Dolandırıcı insan da değil. Açık açık konuşuyorum. Annesine babasına da tekrar söylüyorum. Yani benim bir alakam Ramazan'ın yani zorla tuttuğum ya da ha, zorla ondan sonra dur. bir kapsettiğim bir şey Söyle. yok. Eşimle de benim eski eşimle de alakam ya. yok. Beş benim çocuk. oğlum e, konuşturmuştum ben zaten. Bunu Ramazan da zaten gördü. Telefonla İzzet amcayla şey etti. Ra e, o da zannetti ki ben eski eşimle beraberim kumpas kurdum. Böyle böyle Ramazan'a bir şey yaptığımızı zannetiyor. Tamam, Öyle şimdi... bir şey yok. Tamam. Ben oğlumu konuşturdum o ki bizi yok. rahat bırakması için her gün her gün küfür sayıyordu, açıyordu bize Ramazan. De öyle değil mi Ramazan? Tamam. Bir dakika, Aynen. küfür say. Bize tabii. Bir dakika, Doğru. o şey soru sordu ya. Ben e, kime gitmek istiyorsun diye evet. sordu ya sana. Düşündün evet, mü? Düşündüm abla. Hadi bakalım cevap abla, ver. Söyleyeyim. Hani gerçekten ben orada çok mutluyum. Vallahi bin daha bu, yemin ediyorum benim çok benim mutlu ve çok huzurlu oğlum. Tamam. Yani abla. Anneni de babanı da ara sıra ara. Sor. Bak abla şimdi anne abla, abla, abla bir şey söyleyeyim. Tamam mutlu olabilir. Abla bir şey söyleyeyim. Anne babayı da şimdi. Ula abla bir şey söyleyeyim. Hani yani şimdi sen diyorsun mutlu abla. Bir Ramazan'ı dinleyelim. Abla tamam. hani abla. sen diyorsun yani az kıvıretten az geçin şey geçin. Ha evet. Diye. Şimdi abla içimle bir maaş ben alıyor muyum abla? Tamam 2000 aldım. Engelli kızı alıyor mu hocam? Tamam. Aile sosyal veriyor mu? Tamam. Ondan sonra hocam. Bir de bunlar. Bunlar bir de, babas, bir de bunlar babasından alacak mı hocam? Çok güzel. Engelli çocuğun devlet tarafından konulduğu parayla... Onun parasını daha temin yedin mi? Şey. Ya. Delikanlısın ya. lan. Ben yere geçerim yere. Onun parası zaten temin yedin mi? Ben utanırım. Bizim kızarır lan. Hocam. O çocuğa, tamam, o, ne o, ço o çocuğa bin binler para atılır hocam. Ben o sosyal çocuğa... hizmetlerden gideceğim şu belik alanında para alacağım. Benim yüzüm kızarır yere girerim yere yere. O parayı zaten yani bize vermiyor alıyor, zaten. O alıyor, o alıyor zaten. Sosyal hizmetler burada bir, bir de bunu kızlarla konuşuyor lan. Efendim? alıyor zaten kendi abla, çocuğuna ya, veriyor abla, parayı ben, diyor. Tamam söyleyeyim. öyle de olsun. Bula tamam öyle olsun. olsun. Şimdi abla hani binler bu çocuğa binler bu çocuklar tamam. falan ya. Bu çocuk e, okula gidiyor yani bu Ay beş Ders. çocuğu okutmak için rehabilitasyon ya. O dedi o ne okul. Onu da zaten ha. kıymetli devletimiz karşılıyor. O ha. okula para vermiyorsun. O, aynen oraya yazılıyor zaten. Yani, yani yok bu özele gidiyor hocam. Bu ha. özel bir okula gidiyor. Telefon ha. yasak olmasa Eğitim da şu, şey şu parmaklarımın halini bir görsetsem nasıl yarısı, çalışırım? Yarısı oraya gidiyor. İnsanlar o zaman göreceksin sen. Şu barnağımı 50 tane dikiş atıp savaşacağım. Yine çalıştım yine Zizet yine. Zet abi ne demek istedi? Benim şu şu Aç telefonunu. Açacağım, göstereceğim. Aç. Nasıl çalışmışsın millet görsün. Yani sen bu çocukları ne zor şartlar altında büyüttüm diyorsun ha? Kendimi büyüttü. Kendimi büyüttü. Anam büyüttü. Ben kendimi, kendimi büyüttü, büyüttü annemi büyüttü. Ramazan. Kim büyüttü? E, tamam. Kendimi büyüttü, annemi Oğlum. büyüttü. Tamam iyi de yani. çalıştığı parayı sen Nimet Hanım'a vermedin mi? Verdim abi. Ha? Verdim. Verdi mi vermedi? Vermedi mi? Vermedim. Bir aile dramı daha çıkıyor deme bana. Vermedi mi? Ya, bu Fransa'ya gitti. Ya Fulya bak Fransa'ya giden kendi. Fransa'ya Fransa giden kendi. Tamam. Eve bakmayan kendi. Allah'ın kitabına. Buzdolabındaki yedik eşya kadar aldın götürdün. Sen böyle bir karakteri bir insansın sen ya. Ben ne zaman evi terk ettim lan? Şey terk et. Tamam oğlum ben gittim ben suçluyum. Ya. Ben dedim ya yalan yani. konuşma bırak tamam, Allah'ım. Tamam, tamam, tamam oğlum. Dokuz ay ya Fulya abla bir şey söyleyeceğim. Ya. Abla bir konuşabilir miyim? Söyle. Şimdi ben askere gittim ya abla. Ben askere gideceğim. Beni bildiğim hani askere düğünü kanun eğlenir. Hocayla gönderilir değil mi abla? Hı hı. Peki öyle gönderim mi? Öyle göndermek mi var? Yoksa bir baba oğluna alıp pavyona götürür. Bir baba evlen tutup pavyona götürür. Mi abla? İzzet Bey. Eğlen diye yalansa, demek ki. Yalansa yalan diyin abla. Ne götürdün çocuğu pavyona? Ablam, gittim. Yanlış anlama. Gittim. Valla yanlış anlama ben sana. Hayır onun için değil. Ben bunun düğünü... Valla benim olmuş pavyon tövbe ya Rabbi ben ya. Ha, annen de şahit. Eme ya anne. Abla, pavyon değil. An de. Annen de şahit. Düğün kına gelsin beni. Aldı arkadaşlar birlikte pavyonu. Az dur. Ben ne yedim Ramazan? Az dur abla. Götürdü. Ben, ben, ben saklamayacağım. Ki... Dur dur ben saklamam lafımı. Dur söyle sana bilseydin. Ne diye götürdün İzzet Bey? Ablam, ben bunun kına gecesini yaptım mı düğün gününü? Tamam. Düğün askerlik kınası değil mi bu? Evet, bu askerlik kınası. Evet abla. Ha. Düğün gününü yapmadan bir tane anlatsın onu da ben anlatacağım. Hı. Kına gecesi yapacağım. Bu beyefendi 
Ankara'ya gitmiş abla. Evet gittim doğru yalan hmm. değil. Ankara'ya gitmiş. Ankara'da kim vardı? Gittim. E efendim abla? Ankara'da Az kim buyur. vardı? Ankara'ya gitmiş. Ben Başka gece evde oturuyorum. Annesi aradı ben abla. Hayır, Ramazan sen de çapkın. Annesi aradı. Ha? Ha? Ramazan Yok. günü. Orada bir sevdiği kız ya. vardı. Ay ya Rabbim ya. Ankara'da dedi Ramazan kalmış dedi. Bunlara dedi para gönder dedi. Ankara'nın pavyonlarına götürdü. Pavyon değil. Yolda kalmışlar. Ben anlatayım abla. Dur dur anlatayım de. Baban anlatsın. Dedim, tamam. Sen dedim Ankara'da ne uğruyorsun beni aradı. Ben sana para verdim dedim git annenle şey yap diye. Aramadın mı seni Nimet para verdim diye. Dedi arkadaşlarından buraya gezmeye geldik. Niye burada geziyorsun oğlum? Yarın senin de asker gecen var dedi. En doğal hakkım değil mi abla benim? Şurada bir günüm kalmış. Ankara'da ne yaptın? Abla şurada bir günüm kalmış. Ama Ankara'da ne yaptın söyle. Ben şu gün anlatayım abla. Hani ben arkadaşlarla her zaman giderim abla. Her zaman giden mi? Giderim. Ankara'ya niye gidiyorsun? Hayır Ankara'da ne var yani? O zaman Ankara. ne? O zaman neyim abla? Bu eşimi tanımadan önce e, konuştum bir bayan vardı. Arkadaşım vardı. Kız arkadaşım vardı. Ha kız arkadaşım Onu görmeye gittim. Gitti. Onu görmeye giderken de hmm. hani yolda kaldık. Hı hmm, tamam. Okey. Baban da para mı yolladı? Efendim abla? Göndermedim abla. Aa, göndermedim. Göndermedi. Biz gene, göndermem. Biz gene kendi e, imkanımızla geldik. Peki. Kendi imkanına geldin. Evet. Ulan yalan polis aradım da polis gönderdi. Hayır polis Hayır, gelmedi. Ben. Polis hiçbir şekilde Polis gönderdi. Getirdim. Ablam düpe düz yalan söylüyor. O meseleyi söyleyeyim. <gülüyor> Bana dedi ki düğün ne yaptım? <gülüyor> Arkadaşlar dedi ki amca ya bizi dedi, gezdirmiyor mu dedi. Gelin oğlum götüreyim gazinoya dedim. Çektim masrafını ben götürdüm ben saklamıyorum ablam. Gazinoya dedi işte pahalı. Ama ben sayayım aldım. Abla ben sayayım. Ablam ben, ben yalan mı söyleyeyim? Benim arkadaşlarım bak. Ben ve benim Eğlendirmek arkadaşlarım. Eğlendirmek için götürmüş. Eğlendirmek için. Ben götürdüm ben diye. saklamam. Askere gidenleri getiriyorum. Ben saklamam o. Senin gibi yalan söylemem ben götürdüm diyor. Ama ben sana ne diyorum işte? Peki asker gecesinde bir bayan beni arayıp kaza yaptık. Şu arabanın parasını öde diyen bayan kim idi? Lan sen beni her zaman sattın lan her zaman. Kim, i̇şte annen kim, de kimi sattı ya? He? Ankara'ya gittiğiniz araba kaza yaptı da. Ramazan'ın i̇şte babası. Allah ya mevzu Tuğba'dan çıktı Ara, şu an. Abla, abla. Abla. Baba oğul kavgasına Yok, dönüyor. Ben kavga etmiyorum ablam. Ben Söyleyeyim, şunu diyorum. Araba hiçbir şekilde kazaya yapmıyor. Tuğba'yı istiyorsa. Kaza kaza kaza kaza şimdi arabayı pavyonu bilmem Tuğba'yı diye. istiyorsa Lütfen. yolu açık olsun orayı seçerse ben şunu söylüyorum. Ölmüş anamın eti. Ya senin zaten bana bir faydan yok diye. Ya Ramazan. Benim anlaşılma da zaten bir faydan yoktu zaten. Ya yoktu. Ramazan. Yoktu zaten. En zor zor durumda sıkıştığın günde sen yanına koştun ya. Sen Ay, tamam hadi bir şey söyleyeceğim. Ramazan hadi baban koşmadı. Annen. Bak ben annem için şey söylemiyorum. Annem için şey söylemiyorum. Annem için söylemiyorum abla bak. Ben annem için şey söylemiyorum. Bana bak bana bana. Askerde kaç gün durdun askerde? Hı? Ben kurtardım ki lan seni. Neyi sen kurtardın ya? Neyi sen kurtardın? Neyi sen kurtardın? Kaçtın kaçtın askerden polise yakaladıp gönderen yine benim lan. Neyi sen kaçtın? Ne? Kaçıp durdun Ramazan. Efendim abla? 20 gün askerden kaçtı. Gazilik, Askerliği yanıldı gazilik, yine ben kurtardım. Gazilik başvurmuş yine, ve yine. olmuş. E yani niye askerden Ula kaçtın? Diye. Yok, o asker. zaman bak. Şey, orada Allah asker. mikrofon düştü. Baba yalan asker söylemez asker oğlum. Böyle alayım bari çaktırmadan. Her şey düştü. Yazıyordu. Daha benim kuşağım, senin kuşağım da benim ekmeğim var lan Allah'tan. Tam böyle kapatayım bari. Ben para verirdim anasına yalan söylermiş ki babam bana 100 lira verir. Süremiz doldu. Süre, süremiz doldu. Yarın yine konuşacağız. Ramazan bugün otele gidiyorsun. E, düşünüyorsun. Bugün programda olup biten her şeyi bir düşün. Yarın kararını vereceksin. Anneni babanı da üzme. Programı kapatıyorum. Her gün olduğu gibi, her akşam olduğu gibi. Bugün kapanışı Hazreti Ali'nin sözüyle yapıyorum. Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın. Çok güzel değil mi? Geç kalmayın iyilik için hiçbir şeyi de ertelemeyin. Yarın görüşmek üzere. Aynı saatte 16'da. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.